இறை ஒருங்கு நேர்வது நாடு புதிய நிதி சுமைகள் ஒன்று திரண்டு வரும்போதும் அவற்றை தாங்கிக் கொண்டு அரசுக்குரிய வரி வகைகளை செலுத்தும் அளவுக்கு வளம் படைத்ததே சிறந்த நாடாகும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கை அளித்தல் மாண்புமிகு நிதி மற்றும் மனிதவள மேலாண்மை துறை அமைச்சர் அவர்கள் முன்வரிசையில் நின்று படிப்பதற்கு ஏற்ற வகையில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன மாண்புமிகு நிதி மற்றும் மனிதவள மேலாண்மை துறை அமைச்சர் அவர்கள் முன்வரிசையில் நின்று நிதிநிலை அறிக்கை அளிக்கலாம் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே நல்வாழ்வையும் இரு கண்களாக கருதி பல இடர்பாடுகளுக்கு இடையே நம் மாநிலத்தை பொறுப்புணர்வுடன் வழிநடத்தி வரும் நம் மாண்பு மிக முதலமைச்சர் அவர்களின் தலைமை பண்பை எடுத்து கூறும் காலத்தால் அழியாத ஐயன் திருவள்ளுவரின் குறை குரலை நினைவு கூர்ந்து எனது வழங்குகிறேன் கொடையளி செங்கோல் குடியோம்பல் நான்கும் உடையானாம் வேந்தர் கொடி நல்ல வாழ்வுக்கு வேண்டியவற்றை வழங்கியும் உணர்ந்து கருணை காட்டியும் உட்கார்களை தவறாமல் ஆட்சி நடத்தியும் மக்களை காணி பேணி காப்பதே ஓர் அரசுக்கு புகழ் ஒளி சேர்க்கும் திட்டத்தில் நிதி மற்றும் நிர்வாக நலனை கருத்தில் கொண்டு பல்வேறு சீர்திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டதோடு உள்ளடக்கிய பொருளாதார வளர்ச்சியையும் கொண்டு பல நலத்திட்டங்களும் வகுக்கப்பட்டன அடிப்படையில் இந்த ஆண்டு நாங்கள் எய்த விரும்பிய இலக்குகளில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தை அடைந்துள்ளோம் என்ற உளமார்ந்த மனநிலையுடன் இந்த வரவு செலவு திட்ட உரையை இன்று இந்த அவையில் முன்வைக்கிறேன் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக அனைத்து தலைவர்களும் சமூக நீதியை உறுதி செய்வதற்கான தொலைநோக்கு பார்வை கண்ட இந்த திராவிட மாடல் ஆட்சி முறை நூற்றாண்டு கண்ட திராவிட இயக்கத்தின் முன்னோடிகள் காட்டிய வழியில் வெற்றி நிறை போட்டு வருகிறது அன்றும் இன்றும் என்றும் எங்களுக்கு வழிகாட்டும் அந்த முன்னோடிகளுக்கு அவை குறிப்பிட வணக்கத்தையும் மரியாதையும் இவ்வேளையில் கடமைப்பட்டுள்ளேன் நீங்க அமைச்சர் அமைச்சர் பங்களுக்கு சம உரிமை அனைவரையும் உள்ளாடக்கிய வளர்ச்சி பகுத்தறிவு ஆகிய நான்கு அடிப்படை தத்துவங்களை கொண்டு நம் நாட்டிற்கே ஒரு கலங்கரை விளக்கமாக நமது மாநிலம் திகழ்ந்து வருகிறது ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்பே சமூக மாற்றத்திற்கு வித்திட்ட நீதி கட்சியின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி நாம் இன்றும் நடந்து வருவதே இதற்கு காரணமாகும் முப்பெரும் தலைவர்களான தந்தை பெரியார் பேரறிஞர் அண்ணா முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் ஆகியோரால் வழிநடத்தப்பட்ட திராவிட இயக்கம் சுயமரியாதை சிந்தனையை தமிழ் சமூகத்தின் வாழ்வியல் அங்கமாக பதித்துள்ளது இந்த சுயமரியாதை சிந்தனை தான் மாநில சுயாட்சி மொழி உரிமைகள் உண்மையான கூட்டாட்சி ஆகிய மாநில உரிமைகள் உரிமை கொள்கைகளுக்கும் குரல் கொடுக்கும் ஒரு முன்னோடியாக நம்மை திகழ செய்துள்ளது மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அவர்கள் வாசித்த அந்த வர பட்ஜெட் உரையை தவிர வேறு எதுவும் அவை குறிப்பில் ஏறாது இச்சிந்தனை வழிவந்த நமது மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் தமிழ் சமுதாயத்தின் ஆணிவேரான இந்த கொள்கைகளில் அரணாகவும் உயிர் மூச்சாகவும் திகழ்கிறார் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களின் தொடர் வழிகாட்டுதலுக்கும் கனிவான ஆதரவுக்கும் முதற்கண் நன்றி கூறுகிறேன் அவரின் மீது வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையும் அவர் தொடர்ந்து எங்களுக்கு அளித்து வரும் ஊக்கத்தின் காரணமாகவே நிர்வாகத்தில் சிறப்பான சீர்திருத்தங்களை மேற்கொண்டு மக்களின் நலன் காத்திட இயன்றது இந்த அடிப்படையில் கடந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் கீழ் வரும் பொருண்மைகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டது ஒன்று பொருளாதார வளர்ச்சியை உயர்த்துதல் ரெண்டு சமூக பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துதல் மூன்று இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குதல் 
நானு நான்கு கல்வியின் மூலம் பெண்களின் வாழ்வாதார மேம்பாடு ஐந்து விளிம்பு நிலை மக்களின் சமூக பொருளாதார வளர்ச்சி ஆறு அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சியின் மூலமாக வறுமை ஒழிப்பு ஏழு தரவுகள் அடிப்படையிலான நிர்வாகத்தின் மூலம் அரசின் திட்டங்கள் பொதுமக்களை முழுமையாக சென்றடைவதை உறுதி செய்தல் எட்டு சுற்றுச்சூழல் நீடித்த நீடித்த நிலை தன்மையையும் தலைமுறைகளுக்கு இடையேயான சமத்துவத்தையும் உறுதி செய்தல் இவை அனைத்திலும் நடப்பாண்டில் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றிகளை கண்டுள்ளோம் இந்த சாதனைகளை நாம் கொண்டாடும் அதே வேளையில் வரலாறு காணாத பணவீக்கம் உக்ரைனில் தொடரும் போர் உலக பொருளாதாரத்திலும் நிதி சந்தைகளிலும் நிலவும் நிச்சயமற்ற சூழல் போன்ற பல சவால்களையும் வரும் நிதியாண்டில் நாம் எதிர்நோக்கி உள்ளோம் தேசிய அளவோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கையில் நம் மாநிலத்தில் கடந்த ஆண்டு அதிக பொருளாதார வளர்ச்சி எய்து உள்ளதோடு வருவாய் மற்றும் நிதி பற்றாக்குறையையும் ஒன்றிய அரசை விட கணிசமாக குறைத்துள்ளோம் இது நமது மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களின் தலைமை பண் பண்பிற்கும் திறன்மிக்க நிதி மேலாண்மைக்கும் சான்றாகும் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக அதிக செலவுள்ள பல நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வரும்போதிலும் முன் எப்போதும் இல்லாத அளவில் பல கடினமான சீர்திருத்தங்களை மேற்கொண்டு நாங்கள் பதி பதவியேற்கும் போது சுமார் அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் இருந்த வருவாய் பற்றாக்குறையை நடப்பாண்டில் திருத்த மதிப்பீடுகளில் சுமார் முப்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவிற்கு குறைத்துள்ளோம் இது கோவிட் பெருந்தொற்றுக்கு முந்தைய இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபதாம் ஆண்டு பற்றாக்குறையை ஒப்பிட்டாலும் ஏறத்தால ஐயாயிரம் கோடி ரூபாய் குறைவாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது வருவாய் பற்றாக்குறையை அறவே அகற்ற வேண்டும் என்ற நிதி பொறு நிதி பொறுப்புடைமை சட்டம் எஃப்ஆர்ஏ டூ தௌசண்ட் த்ரீ இலக்கை எட்டிட அரசின் சமூக நலத்திட்டங்களுக்கும் வளர்ச்சி முன்னுரிமைகளுக்கும் எவ்வித பாதிப்பும் இன்றி வரும் ஆண்டுகளில் வருவாய் பற்றாக்குறை படிப்படியாக குறைக்கப்படும் இந்த அரசு பதவியேற்ற போது சந்தித்த நிதி நெருக்கடை முக்கிய காரணம் அதற்கு முந்தைய ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டின் வரு வருவாய் வருவாயில் ஏற்பட்ட வீழ்ச்சியே ஆகும் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு முதல் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரை மொத்த மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தியில் சராசரி எட்டு சதவிகிதமாக இருந்த மாநிலத்தின் சொந்த வரி வருவாய் அடுத்த பத்து ஆண்டுகளில் தொடர்ந்து வீழ்ச்சி கண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்னாம் ஆண்டு வெறும் ஐந்து புள்ளி ஐம்பது ஐம்பத்தி எட்டு சதவீதமாக குறைந்தது மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா போன்ற மற்ற பெரிய அதிக தொழில்மயமான மாநிலங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் தமிழ்நாட்டில் இந்த விகிதம் குறைவாகவே உள்ளது கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக இந்த அரசு எடுத்த முயற்சிகளின் பலனாக இந்த விகிதம் ஆறு புள்ளி ஒன்று ஒன்று சதவிகிதமாக தற்போது உயர்ந்துள்ள உள்ள போதிலும் இதனை மேலும் உயர்த்தி நலத்திட்டங்களுக்கான வருவாய் ஆதாரங்களை ஈட்டிட முனைப்போடு செயல்படுவோம் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக கோவிட் பெருந்தொற்றின் இரண்டாவது அலையையும் சென்னை பெருவெள்ளத்தையும் கடுமையான நிதி நெருக்கடியின் சிறப் நிதி நெருக்கடியையும் சிறப்பாக கையாண்டு மக்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றி காட்டி சாதனைகள் பல புரிந்துள்ள மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் வரும் ஆண்டுகளிலும் நம் மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவு செய்ய வேண்டும் என அறிவுறுத்தி உள்ளார் அந்த அறிவுரைகளை மனதில் நிறுத்தியே இந்த நிதிநிலை அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது என்ற இந்த அறிமுக உரையுடன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலாம் ஆண்டிற்கான துறைவாரியான வரவு செல திட்ட உரையை தொடங்குகிறேன் தமிழ் வளர்ச்சி பண்பாடு தாய் தமிழை காக்க இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் இன்னுயிர் நீத்த மொழிப்போர் தியாகிகளான திருவாளர்கள் தாளமுத்து நடராசன் ஆகியோரின் பங்களிப்பை போற்றும் வகையில் சென்னையில் நினைவிடம் ஒன்று அமைக்கப்படும் இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தின் தந்தையும் முற்போக்கு சமத்துவ இயக் இந்தியாவின் சிற சிற்பியுமான அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களின் சிந்தனைகளை பரப்புவதற்காக அவரது படைப்புள்ள தமிழில் மொழி பெயர்க்கப்படும் படைப்புகள் இதற்காக அரசால் ஐந்து கோடி ரூபாய் மானியமாக வழங்கப்படும் தொழில்நுட்பத் துறையில் தமிழ் மொழியின் பயன்பாட்டினை அதிகரிப்பதன் மூலம் தமிழ் மொழி உலக மொழியாக வளர்வதற்கு புகழ்பெற்ற வல்லுநர்களை கொண்டு தமிழ் கணினி 
பன்னாட்டு மாநாடு நடத்தப்படும் தமிழ் மொழியில் பெருமளவில் மென்பொருட்கள் உருவாக்கப்படுவதை இது ஊக்குவிக்கும் கடல் தாண்டி கொடிநாட்டிய தமிழர் பெருமை கூறும் பண்பாட்டு விழுமியங்களை எடுத்து இமை இமய இயம்பும் வகையில் தமிழர் பண்பாட்டு தலங்களை இணைக்க தமிழ் பண்பாட்டு கலர் வழி பயணங்கள் ஊக்குவிக்கப்படும் இந்த பயணங்கள் நம் இனத்தின் செம்மையான வரலாறு இயக்கியம் கலை பண்பாடு கைவினைப் பொருட்கள் உணவு வகைகள் வெளிக்கொண்டு வருவதோடு வெளிக்கொணர்வதோடு தமிழ்நாட்டின் புகழை எட்டு திக்கும் பரப்பும் நமது தாய்மொழிக்கு ஆற்றிய அளப்பரிய பங்களிப்பினை கருத்தில் கொண்டு அகவை முதிர்ந்த தமிழ் அரங்கில்களுக்கு கட்டணமில்லா பேருந்து பயண அட்டையை அரசு வழங்கி வருகிறது வரும் ஆண்டில் மேலும் ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று அகவை முகிர்ந்த தமிழ் அறிஞர்களுக்கு இச்சலுகையை அரசு வழங்கும் பார்ப்போற்றும் நம் கலை பண்பாட்டினை இளைய தலைமுறையினர் அறிந்து மகிழும் வகையில் சென்னையில் அனைத்து தரப்பு மக்களின் வரவேற்பினை பெற்றுள்ள சங்கமம் கலை விழா வரும் ஆண்டில் மேலும் எட்டு முக்கிய நகரங்களில் விரிவுபடுத்தப்படும் நாட்டுப்புற கலைகளையும் கலைஞர்களையும் பேணி வளர்ப்பதற்கும் தமிழ் மக்களின் பண்பாடு விளிமியங்களின் பகிர்வுகை பகிர்வினை கொண்டாடுவதற்கும் நல் வாய்ப்புகளை இவ்விழாக்கள் ஏற்படுத்தும் இதற்காக இந்த ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தில் பதினோரு கோடி ரூபாய் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது நாட்டுப்புற கலை கலைகளை பாதுகாக்கவும் இப்பண்பாடு தொடர்ந்து வரும் காலங்களிலும் தெளித்து ஓங்கவும் மாநிலம் முழுவதும் இருபத்தைந்து பகுதி நேர நாட்டுப்புற கலை பயிற்சி மையங்கள் அமைக்கப்படும் கடல் பல கடந்து சமர் பல வென்று இந்தியாவிலும் தென்கிழக்கு ஆசியாவிலும் பெரும் நிலப்பரப்பை பல நூற்றாண்டுகள் ஆட்சி செய்த பெருமைக்கு உரியது சோழ பேரரசு தமிழரின் கலை இசை கட்டடக்கலை சிற்பக்கலை கைவினை நடனம் உள்ளிட்ட அனைத்து துறைகளிலும் சோழர் காலத்தில் புகழின் உச்சத்தை அடைந்து பாரெங்கும் பரவின உலகை ஆண்ட சோழர்களின் பங்களிப்பை போற்றவும் அக் அக்கால கலை பொருட்கள் நினைவு சின்னங்களை பாதுகாக்கவும் தஞ்சாவூரில் மாபெரும் சோழர் அருங்காட்சியம் அருங்காட்சியகம் ஒன்று அமைக்கப்படும் இலங்கை தமிழர் நலன் இலங்கையில் ஏற்பட ஏற்பட்ட பொருளாதார நெருக்கடியினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு மனிதாபமான அடிப்படையில் அத்தியாவசிய பொருட்களை அளித்து உதவி செய்வதற்கு செய்வதற்கான ஒப்புதலை மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஒன்றிய அரசிடம் பெற்று மூன்று கப்பல்களில் நாற்பதாயிரம் டன் அரிசி ஐநூறு டன் பால் பவுடர் மற்றும் நூத்தி ரெண்டு டன் மருத்துவ பொருட்கள் ஆகியன நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் செலவில் இலங்கை மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் வாழும் இலங்கை தமிழர்களுக்கு இந்த இந்திய குடியுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும் என்று தொடர்ந்து ஒன்றிய அரசை வலியுறுத்தி வருகின்றோம் இந்த கோரிக்கையை நிறைவேறும் வரையிலும் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பான தரமான தங்கும் இடங்கள் வழங்கும் நோக்கத்துடன் மறுவாழ்வு முகாம்களில் ஏழாயிரத்தி நானூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது புதிய வீடுகள் கட்டப்படும் என இந்த அரசு அறிவித்திருந்தது இதன் மூலம் இதன் முதல் கட்டமாக மூவாயிரத்தி ஐநூத்தி பத்து வீடுகளுக்கான பணிகள் நூத்தி எழுபத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நிறைவேற்ற நிறைவேற்ற வருகின்றன இரண்டாம் கட்டமாக மீதமுள்ள மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது வீடுகளை கட்ட வரும் நிதியாண்டில் இருநூத்தி இருபத்தி மூணு கோடி ரூபாயை அரசு வழங்கும் முன்னாள் படை வீரர்கள் நலன் தம் இன்னுயிர் ஈந்து நாட்டின் எல்லைகளை பாதுகாக்கும் படை வீரர்களின் வீரத்தையும் தியாகத்தையும் போற்றும் வகையில் போர் மற்றும் போர் சார்ந்த நடவடிக்கைகளின் போது உயிர் தியாகம் செய்த தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த படை வீரர்களின் குடும்பத்தினருக்கு மாநில அரசால் வழங்கப்படும் கருணைத் தொகை இருபது லட்சம் ரூபாயிலிருந்து இரு மடங்கு உயர்ந்து நாற்பது லட்சம் ரூபாயாக வழங்கப்படும் மேலும் வீர தீர செயல்களுக்கான உயர் உயர் விருதுகளை பெறும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த பாதுகாப்பு படையினருக்கு தற்போது வழங்கப்படும் பரிசு தொகையும் நான்கு மடங்கு உயர்த்தி வழங்கப்படும் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வு தரமான கல்வியும் 
மருத்துவ வசதிகளும் அனைத்து மக்களுக்கும் கிடைத்திட செய்வதே இந்த அரசின் அடிப்படை நோக்கம் இதனை கருத்தில் கொண்டு மக்களை தேடி மருத்துவம் இன்னுயிர் காப்போம் போன்ற பல முன்னோடி திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளதோடு தமிழ்நாட்டின் பொது சுகாதார கட்டமைப்பையும் மேலும் வலுப்படுத்து வலுப்படுத்துவதற்கான பல்வேறு பணிகளையும் இந்த அரசு மேற்கொண்டு வருகின்றது இந்த அரசின் முன்னோடி திட்டமான மக்களை தேடி மருத்துவம் திட்டத்தில் தொற்றா நோய்கள் தொடக்க நிலையிலேயே கண்டறிந்து குணப்படுத்த சிகிச்சைகள் வழங்கப்படுகின்றன மாநிலத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு அடித்தளமாக விளங்கும் தொழிலாளர்களின் நலனின் தனி அக்கறை கொண்டுள்ள இந்த அரசு தொழிற்சாலையிலும் சாலைகளிலும் கட்டுமான உள்ளிட்ட அமைப்பு சாரா தொழில்களிலும் ஈடுபட்டுள்ள தொழிலாளர்கள் தொற்றா நோய்களால் பாதிக்கப்படுவதை தடுக்க ஒரு சிறப்பு முயற்சியாக தொடங்க உள்ளது இதன்படி முதல் கட்டமாக எழுநூத்தி பதினோரு தொழிற்சாலைகளிலும் எட்டு புள்ளி மூணு அஞ்சு லட்சம் தொழிலாளர்களுக்கு மக்களை தேடி மருத்துவம் திட்டம் விரிவுபடுத்தப்படும் உயிர் ரத்த அழுத்தம் நீர் இழிவு போன்ற தொற்றா நோய்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து இந்த மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்படும் இத்திட்டத்தில் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கும் பயனடை அடைவார்கள் முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தில் குடும்பம் ஒன்றுக்கு ஆண்டுக்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் காப்பீடு வழங்கப்பட்டு வருகிறது நடப்பாண்டில் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு அதிகபட்சமாக பதினொன்னு புள்ளி எட்டு ரெண்டு லட்சம் நோயாளிகளுக்கு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான உயிர் காக்கும் சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன கிண்டி கிங் நோய் தடுப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவன வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டு வரும் ஆயிரம் படுக்கை வசதி கொண்ட கலைஞர் நினைவு பன்னோக்கு மருத்துவமனை இந்த ஆண்டு திறந்து வைக்கப்படும் ஆயிரத்தி இருபது கோடி ரூபாய் செலவில் மதுரை கோயம்புத்தூர் கீழ்ப்பாக்கம் ஆகிய இடங்களில் மூன்று அரசு மருத்துவ கல்லூரி விளாகங்களில் கட்டப்பட்டு வரும் புதிய உயர் மருத்துவ கட்டடங்களும் விரைவில் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும் திருச்சிராப்பள்ளி மற்றும் அதை சுற்றி உள்ள மாவட்டங்களில் உயர் மருத்துவ சிகிச்சை தேவைகளை நிறைவு செய்து வரும் மகாத்மா காந்தி நினைவு அரசினர் மருத்துவமனையில் நூத்தி பத்து கோடி ரூபாய் செலவில் புதிய கட்டடங்கள் கட்டப்படும் வட சென்னை பகுதி மக்களின் மருத்துவ தேவையை நிறைவு செய்யும் வகையில் அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய புதிய பன்னோக்கு மருத்துவ பிரிவும் செவிலியர் பயிற்சி பள்ளி மற்றும் விடுதிக்கு புதிய கட்டடங்கள் நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்படும் மாநிலத்தின் முதல் அரசு சித்த மருத்துவ கல்லூரி பாளையங்கோட்டையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது இக்கல்லூரியில் தற்போது ஆயிரம் சாரி நூறு இளங்கலை பட்டா பட்டதாரிகளும் அறுபது போஸ்ட் கிராஜுவேட் பட்டதாரிகளும் பயன் பணியின் பயின்று வருகின்றனர் நாள்தோறும் ஏறத்தாழ ஆயிரம் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனையின் கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதற்கான பணிகள் நாற்பது கோடி ரூபாய் செலவில் மேற்கொள்ளப்படும் வரவு செலவு திட்டத்தில் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறைக்கு பதினெட்டாயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது பள்ளிக்கல்வி இந்த அரசு மேற்கொண்ட பல்வேறு முன்னெடுப்புகளால் அரசு பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது எனவே அரசு பள்ளிகளின் கட்டமைப்பை மேம்படுத்தவும் புதிய கட்டடங்கள் கட்டவும் ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் பேராசிரியர் அன்பழகன் பள்ளி மேம்பாட்டு திட்டத்தை அரசு தொடங்கியுள்ளது நடப்பாண்டில் இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டுமான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன வரும் நிதியாண்டில் புதிய வகுப்பறைகள் ஆய்வகங்கள் கழிப்பறைகள் என மொத்தம் ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் செலவில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் எண்ணும் எழுத்தும் திட்டமானது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுக்குள் ஒன்று முதல் மூன்றாம் வகுப்புகளில் பயிலும் மாணவர்கள் அனைவரும் அடிப்படை கல்வி அறிவும் அறிவும் எண் கணித்த திறனும் அடைவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது இத்திட்டத்திற்கு கிடைத்த வரவேற்பின் அடிப்படையில் வரும் நிதியாண்டில் நூத்தி பத்து கோடி ரூபாய் செலவில் நான்காம் 
ஐந்தாம் வகுப்புகளும் இத்திட்டத்தில் இத்திட்டம் விரிவுபடுத்தப்படும் அறிவை பரவலாக்கி கடை கோடி மனிதருக்கு கொண்டு சேர்ப்பதன் மூலமே சமூக நீதி தத்துவம் முழுமை அடைகிறது அந்த அடிப்படையில் தலைநகர் சென்னை மட்டுமின்றி தமிழ்நாட்டின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் புத்தக திருவிழாக்கள் ஐந்து இலக்கிய திருவிழாக்கள் வெற்றிகரமாக இவ்வாண்டு நடத்தப்பட்டன மகத்தான இம்முயற்சி வரும் ஆண்டில் பத்து கோடி ரூபாய் நிதியுடன் தொடர உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் முதல் சென்னை சர்வதேச புத்தக கண்காட்சியினை இருபத்தி நாலு நாடுகளில் பங்கேற்புடன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் அரசு வெற்றிகரமாக நடத்தியது தமிழ்நாடு மற்றும் பல்வேறு நாடுகளை சேர்ந்த வெளியீட்டாளர்கள் இடையே அறிவு பரிமாற்றம் மற்றும் பதிப்பு உரிமை பரிமாற்றத்துக்கு வழிவகுக்கும் முன்னூற்றி ஐம்பத்தைந்து புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் எம்ஓயு கையொப்பம் இடப்பட்டுள்ளன இந்த சர்வதேச புத்தக கண்காட்சி வரும் ஆண்டிலும் நடத்தப்படும் பொது வாழ்வில் அனைத்து தளங்களிலும் சமூக நீதியையும் சமத்துவத்தையும் சம உரிமையையும் நிலைநாட்டிட கல்வி நிலையங்களின் பங்கு மிகவும் இன்றியமையாதது இதன் அடிப்படையில் கல்வியின் தரத்தை மேம்படுத்த நோ மேம்படுத்தும் நோக்கத்தில் எண்ணும் எழுத்தும் மாதிரி பள்ளிகள் மாடல் ஸ்கூல்ஸ் திறன்மிகு பள்ளிகள் உயர்தர உயர்தர ஆய்வகங்கள் பேராசிரியர் அன்பழகன் பள்ளி மேம்பாட்டு திட்டம் போன்ற பல்வேறு முன்னோடி முயற்சிகளை கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் இந்த அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது இத்திட்டங்களின் பயன்கள் அனைத்து மாணவர்களையும் சென்றடைய சென்றடைய வேண்டியது அவசியமாகும் அன்பு முதல் முதலமைச்சர் அவர்கள் தலைமையில் பத்தொம்பது எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு மற்றும் பன்னெண்டு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆகிய நாட்களில் நடைபெற்ற மாநில அளவிலான உயர்நிலை விழிப்புணர்வு மற்றும் கண்காணிப்பு குழு கூட்டங்களில் ஆதி திராவிடர் நல பள்ளிகளை பள்ளிக்கல்வித்துறை மூலம் நடத்தவும் பராமரிக்கவும் கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டன கல்வி பெருவழியில் நமது இலட்சியமான சமூக நீதியை அடைந்திட பல்வேறு துறைகளின் கீழ் செயல்படும் பள்ளிகளின் கல்வி தரத்தை உயர்த்தவும் அனைத்து மாணவர்களுக்கு தரமான கல்வி வழங்கு வழங்க வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்யவும் வேண்டும் இதனை கருத்தில் கொண்டு ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை பிற்படுத்தப்பட்டோர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் நலத்துறை இந்து சமய மற்றும் அறநிலையத்துறை வனத்துறை போன்ற பல்வேறு துறைகளில் கீழ் செயல்படும் அனைத்து பள்ளிகளும் பள்ளிக்கல்வித்துறையின் கீழ் கொண்டு வரப்படும் இப்பள்ளிகள் இப்பள்ளிகளில் தற்போது பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் பணியாளர்களின் அனைத்து பணி பயன்களும் பாதுகாக்கப்படும் தரவுகள் அடிப்படையிலான ஆளுமை மூலம் திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் உள்ள குறைபாடுகளை நீக்க அரசு பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது பல்வேறு அரசு துறைகளின் துறைகள் மூலம் வழங்கப்படும் கல்வி உதவித்தொகையில் உள்ள தேவையற்ற தாமதங்களை குறைக்கவும் தகுதி வாய்ந்த மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை உரிய நேரத்தில் நேரடி பணம் பரிமாற்றம் டிபிடி முறையில் அவர்களுக்கு வங்கி கணக்கில் செலுத்து செல் செலுத்தப்படுவதை உறுதி செய்யவும் ஒருங்கிணைந்த கல்வி உதவித்தொகை இணையதளம் ஒன்று உருவாக்கப்படும் சங்க தமிழ் வள வளர்த்த மதுரையில் இரண்டு லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவில் எட்டு தளங்களுடன் நவீன வசதிகளை கொண்ட மாபெரும் நூலகம் ஒன்று அமைக்கப்பட்டு வருகிறது குழந்தைகள் மாணவர்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் போட்டித் தேர்வு எழுதும் இளைஞர்கள் இல்லத்தரசிகள் மூத்த குடிமக்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் என அனைத்து தரப்பினரும் பயன்பெறும் வகையில் இந்த நூலகம் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது குழந்தைகளை கவரும் வண்ணம் மயமான நூலக சூழல் போட்டித் தேர்வு மாணவர்களுக்கான இணைய வசதியுடன் கூடிய சிறப்பு பிரிவு பார்வை திறன் குறைந்த வாசகர்களுக்கு பிரெயில் வகை நூல்கள் குளிர்சாதன வசதி கொண்ட கூட்டரங்குகள் தென் தமிழகத்தின் பெண் பண்பாட்டை வரைசாற்றும் வகையில் கலையரங்கம் மற்றும் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்களின் படைப்புகள் பேச்சுக்கள் இடம்பெறும் வகையில் எழில்மிகு கூடம் உள்ளிட்ட சிறப்பு அம்சங்கள் இம்மாபெரும் நூலகத்தில் இடம் பெற்றிருக்கும் 
முதல் கட்டமாக இந்த நூலகத்தில் தமிழ் மற்றும் ஆங்கில மொழிகளில் இலக்கியம் பண்பாடு அறிவியல் பொறியியல் சட்டம் மருத்துவம் உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைப்புகளில் மூணு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் நூல்கள் இடம்பெறும் தென் தமிழ்நாட்டின் அறிவாலயமாக திகழும் திகழப்போகும் இந்த நூலகம் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்களின் நூற்றாண்டு தொடக்க நில் நிகழ்வாக தமிழ் சமுதாயத்திற்கு அவர் ஆற்றிய பணிகளை போற்றும் வகையில் கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகம் என்ற பெயரை தாங்கி வரும் ஜூன் மாதம் முதல் வாசகர்களை வரவேற்கும் வரவு செலவு திட்டத்தில் பள்ளிக் கல்வித்துறைக்கு நாற்பதாயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது உயர்கல்வியும் திறன் மேம்பாடும் மனித வளமே மாநிலத்தின் மாபெரும் செல்வம் என்பதை உணர்ந்துள்ள இந்த அரசு அதனை மேம்படுத்துவதற்கான அனைத்து முயற்சிகளையும் செய்து வருகிறது தமிழ்நாட்டில் உள்ள திறன்மிக்க பணியாளர்களே பன்னாட்டு முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்கு ஒரு முக்கிய காரணி என்பதை நன்கு அறிந்துள்ளோம் ஆகவே மின்னல் வேகத்தில் மாறி வரும் தொழில் சூழலுக்கு தேவைப்படும் மனித வளத்தை உருவாக்குவதற்கு ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுவத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் செலவில் எழுபத்தி ஓரு அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களை தலை சிறந்த திறன் மையங்களாக மாற்றும் திட்டம் நடைபெற் பெற்று வருகிறது வரும் கல்வியாண்டிலேயே இப்பணிகள் முடிக்கப்பட்டு புதிய பாடப்பிரிவுகளில் மாணவர்கள் சேர்க்கை நடைபெறும் இதன் அடுத்து கட்டமாக தொழில்துறையுடன் இணைந்து தொழில்துறை ஃபோர் பாயிண்ட் ஓ இண்டஸ்ட்ரி ஃபோர் பாயிண்ட் ஓ தரத்திற்கு ஏற்ப அரசு பல் தொழில்நுட்ப கல்லூரிகளை திறன்மிகு மையங்களாக மாற்றும் திட்டத்தை வரும் ஆண்டில் அரசு தொடங்கும் இக்கல்வி நிறுவனங்கள் கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதற்கு தொழில்சார் பாடத்திட்டங்களை உருவாக்குவது ஆசிரியர்களின் திறன் மேம்பாடு மாணவர்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவது ஆகியவை இத்திட்டத்தின் குறிக்கோள் ஆகும் இத்திட்டத்தில் ஐம்பத்தி நாலு அரசு பல் தொழில்நுட்ப கல்லூரிகள் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி மூணு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் திறன்மிகு மையங்களாக தரம் உயர்த்தப்படும் தொழில் பயிற்சி நிறுவனங்களிலும் பல தொழில்நுட்ப கல்லூரிகளிலும் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கு உலகத்தரம் வாய்ந்த திறன் பயிற்சியை வழங்கு வழங்குதல் திறமையான பணியாளர்களை உருவாக்குதல் போன்ற நோக்கத்துடன் நோக்கங்களுடன் நூற்றி இருபது கோடி ரூபாய் செலவில் சென்னை அம்பத்தூரில் தமிழ்நாடு உலகளாவிய புதுமை முயற்சி மற்றும் திறன் பயிற்சி மையம் பிஎன் விஷ் அமைக்கப்படும் இந்த மையத்தில் இயந்திர மின் அணுவியல் மெக்கட்ரானிக்ஸ் இணையவழி செயல்பாட்டு இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் அதிநீ அதிநவீன வாகன தொழில்நுட்பம் அட்வான்ஸ்ட் ஆட்டோமொபைல் டெக்னாலஜி துல்லியல் துல்லிய பொறியியல் பிரிசிஷன் என்ஜினியரிங் மற்றும் உயர்தர வெல்டிங் அட்வான்ஸ் வெல்டிங் போன்ற தொழில்நுட்பங்களுக்கான பயிற்சிகள் அளிக்கப்படும் பத்து லட்சம் மாணவர் மற்றும் இளைஞர்களுக்கு தொழில் சார்ந்த திறன்களின் பயிற்சி அளித்து நல்ல வேலை வாய்ப்புகளை பொருத்துவதற்காக பெறுவதற்காக நான் முதல்வன் என்ற தொலைநோக்கு திட்டத்தை மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் கடந்த ஆண்டு தொடங்கினார்கள் நான் முதல்வன் திட்டம் அனைத்து பொறியியல் மற்றும் கலை அறிவியல் கல்லூரிகளிலும் முன்னணி தொழில் நிறுவனங்களின் பங் பங்களிப்புடன் செயல்படுத்தப்படுகிறது வேலை வாய்ப்புகளை மேம்படுத்த தொழில்துறை தொழில்துறைக்கு தேவையான பயிற்சி திட்டங்களை உள்ளடக்கி கல்வி பாடத்திட்டங்கள் திருத்தி அமைக்கப்பட்டுள்ளன இத்திட்டத்தில் மொத்தமாக சுமார் பன்னெண்டு புள்ளி ஏழு லட்சம் மாணவர்கள் பயிற்சி பெற்று வருகின்றனர் பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி எட்டு பொறியியல் ஆசிரியர்களுக்கும் ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு கலை மற்றும் அறிவியல் ஆசிரியர்களுக்கும் பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன இதற்கு வரவு செலவு திட்டத்தில் ஐம்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது திறன் பயிற்சி கட்டமைப்பை பெருமளவில் அதிகரிக்க தற்போதுள்ள தொழில் சாலைகள் தொழில் பயிற்சி கூடங்களாக பயன்படுத்தப்படும் இளைஞர்களுக்கு தொழில் சாலைகளிலேயே பயிற்சி அளித்திட அதாவது இன்டர்ன்ஷிப் முறையில் தொழில் நிறுவனங்கள் ஊக்குவிக்கப்படும் தொழில் சாலைகளில் திறன் பள்ளிகள் ஃபேக்டரி ஸ்கில் ஸ்கூல்ஸ் என்ற இத்திட்டத்திற்கு இந்த ஆண்டில் இருபத்தைந்து கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட உள்ளது வழங்கப்பட்டுள்ளது 
தமிழ்நாட்டின் மூன்றாவது பெரும் தொழில் தொகுப்பு தொகுப்பாக ஊர் உருவெடுத்து வரும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் சூலகிரி சிப்காட் தொழில் பூங்காவில் எண்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அதிநீவ அதி நவீன திறன் மேம்பாட்டு மையம் நிறுவப்படும் பெருந்தலைவர் காமராஜ் கல்லூரி மேம்பாட்டு திட்டம் கடந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இதன் மூலம் அரசு கல்லூரிகளில் கட்டமைப்பு அடிப்படை வசதிகள் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் ஐந்து ஆண்டுகளில் மேம்படுத்தப்பட உள்ளன நடப்பாண்டில் இருபத்தாறு பல் தொழில்நுட்ப கல்லூரிகளில் பாலிடெக்னிக்ஸில் ஐம்பத்தைந்து கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் புதிய வகுப்பறைகள் கூடுதல் ஆய்வகங்கள் போன்ற பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன இப்பணிகள் வரும் நிதியாண்டிலும் இருநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ளப்படும் கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஒன்றிய குடிமை பணி தேர்வுகளில் தமிழ்நாட்டிலிருந்து சேர் தேர்ச்சி பெற்று பெறுபவர்கள் எண்ணிக்கை குறைந்து வருகிறது இந்த போக்கை மாற்றியமைக்க குடிமை பணிகள் தேர்வு மாணவர்களுக்கு மேம் மேம்பட்ட பயிற்சி மற்றும் பயிற்சி பொருட்கள் வழங்கும் திட்டத்தை அண்ணா நிர்வாக பணியாளர் கல்லூரியுடன் இணைந்து தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டு கலம் கழகம் செயல்படுத்தும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மதிப்பீட்டு சாரி மதிப்பீட்டு தேர்வு மூலம் ஆயிரம் மாணவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் தேர்வு செய்யப்பட்ட மாணவர்கள் முதல்நிலை தேர்வுக்கு தயாராகுவதற்காக மாதத்திற்கு ஏழாயிரம் ரூபாய் வீதம் பத்து மாத மாதங்களுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் முதல்நிலை தேர்வு தேர்ச்சி பெற் பெறுவோருக்கு இருபத்தாயிரம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்படும் இந்த திட்டத்திற்காக தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டு கழகத்திற்கு பத்து கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது மொத்தமாக உயர்கல்வித்துறைக்கு ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு நாளைய சமுதாயம் இன்றைய இளைஞர்களின் பொறுப்பு என்பதை உணரும் இந்த அரசு அவர்களை வலிமையும் துடிப்பும் மிக்கவர்களாக மாற்றிட முனைந்து உள்ளது இந்த வகையில் சர்வதேச செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியை சென்னையில் வெற்றிகரமாக நடத்தியும் மாநிலம் எங்கும் முதலமைச்சர் கோப்பு கோப்பைக்கான போட்டிகளை நடத்தியும் விளையாட்டுத் துறைக்கு புது உத்வேகம் அளித்துள்ளது இதன் அடுத்த கட்டமாக சென்னை பெருநகர் வளர்ச்சி குழுமத்தின் மூலம் சென்னையில் ஓர் உலகளாவிய அதி நவீன விளையாட்டு நகரத்தை இந்த அரசு அமைக்கும் இது விளையாட்டுகளின் வளர்ச்சிக்கு ஊக்கம் அளிப்பதுடன் முன்னணி விளையாட்டுப் போட்டிகளின் முனையமாக அமையும் இதற்கு பன்னாட்டு வல்லுநர்களை கொண்டு கொண்டு விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்படும் இருபத்தைந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நவீன விளையாட்டு வசதிகளுடன் சென்னை ஜவஹர்லால் நேரு திறந்தவெளி விளையாட்டு அரங்கத்தை விரிவாக சீரமைக்க பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் ஆதி திராவிடர் பழங்குடியினர் நலன் சமூக நீதியையும் சமத்துவம் நோக்கிய வளர்ச்சியையும் அடிப்படை கொள்கைகளாக கொண்டுள்ள இந்த அரசு ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினரின் வளர்ச்சி உயர் முன்னுரிமை அளித்து வருகின்றது வளர்ச்சிக்கு ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின மாணவர்களின் மொத்த உயர்கல்வி சேர்க்கையை அதிகரிக்கவும் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பான தரமான தங்குமிட வசதிகள் வழங்கவும் மதுரை கோயம்புத்தூர் திருச்சிராப்பள்ளி நீலகிரி நீலகிரியில் அம்மாணவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் நான்கு புதிய விடுதிகள் நவீன வசதிகளுடன் நூறு கோடி ரூபாய் மொத்த மதிப்பீட்டில் கட்டப்படும் இந்த விடுதிகளின் பராமரிப்பு பணிகள் நிபுணத்துவம் வாய்ந்த நிறுவனங்கள் மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கான துணை திட்டம் செலவனை துணை திட்டம் செவ்வனே செயல்படுத்து செயல்படுத்தப்படுவதை உறுதி செய்ய தனி சட்டம் ஒன்றை இயற்ற வேண்டும் என்பது நீண்ட நாள் கோரிக்கையாக இருந்து வருகிறது இதனை ஏற்று இத்துணை திட்டத்தின் செயல்பாட்டிற்கு வலு சேர்க்கும் விதமாக ஒரு சிறப்பு சட்டத்தை இந்த அரசு இயற்றும் உரிய ஆலோசனைக்கு பின்னர் அடுத்த சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் இதற்கான சட்ட முன்வடிவு அறிமுகப்படுத்தப்படும் பாதாள சாக்கடைகளிலும் கழிவு நீர் தொட்டிகளிலையும் மனிதர்களே சுத்தம் செய்யும் நடைமுறை மானுடத்திற்கே களங்கமாய் விளங்குகிறது 
இதனால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகள் முற்றிலும் தடுப்பதற்காக ஒரு புதிய திட்டத்தை அண்மையில் இந்த அரசு தொடங்கியுள்ளது தூய்மை பணியாளர்களை தொழில் முனைவோர்களாக 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 மாற்றி நவீன இயந்திரங்களை வாங்க வழிவகை செய்து இத்திட்டம் தூய்மை பணிகளை பாதுகாப்பாக மேற்கொள்வதுடன் அவர்கள் வலு வருவாய் ஈட்டிடவும் வழிவகுக்கும் முதற்கட்டமாக இப்பணிபுரியும் போது இதற்கு இறக்க நேரிட்ட இப்பணியாளர்களின் குடும்பத்திற்கு குடும்பங்களுக்கு இப்பணியில் தற்போது ஈடுபட்டுள்ள நபர்களுக்கு அவர்களின் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் முன்னுரிமை அளித்து பெருநகர் சென்னை பகுதியில் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் தேவையான திறன் பயிற்சி உடன் இயந்திரங்களையும் பாதுகாப்பு கருவிகளையும் கொள்முதல் செய்திடவும் சிறப்பு மானியம் வழங்கப்படும் இந்த முன்னோடி முயற்சியின் அடிப்படையில் இத்திட்டம் மாநிலம் முழுவதும் விரிவுபடுத்தப்படும் அரசு வழங்கும் சுய தொழில் ஊக்குவிப்பு மானியங்கள் மூலம் பயன்பெறும் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவாகவே உள்ளது ஆகவே ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் தொழில் முனைவோரின் பொருளாதார வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் வண்ணம் வரும் நிதியாண்டிலிருந்து அண்ணல் அம்பேத்கர் தொழில் முன்னோடிகள் திட்டம் என்னும் புதிய திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் இத்திட்டத்தின் மூலம் இயந்திரங்களையும் கருவிகளையும் கொள்முதல் செய்வதற்காக முப்பத்தி ஐந்து சதவிகித மூலதன மானியமும் ஆறு சதவிகித வட்டி மானியமும் வழங்கப்படும் இத்திட்டத்திற்காக நூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது குதிரை மன்னர் மன்னார்கள் நல வாரியத்திற்கு புத்துயிர் அளித்து வாழ்வாதார மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகள் நலப்பணிகளை மேற்கொள்ள பத்து கோடி ரூபாய் வழங்கப்படும் நகர்ப்புற பகுதிகளிலும் ஊரக பகுதிகளிலும் ஆதி திராவிடர் குடியிருப்புகளில் அடிப்படை வசதிகள் உறுதி செய்த முழுமையான சமூக பொருளாதார வளர்ச்சியை ஏற்படுத்த அயோத்திதாச பண்டிதர் குடியிருப்பு மேம்பாட்டு திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் இத்திட்டம் வரும் ஐந்தாண்டுகளில் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது இந்த வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறைக்கு மூவாயிரத்தி ஐநூத்தி பதிமூணு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது மாற்றுத்திறனாளிகள் நலன் மாற்றுத்திறனாளிகள் என்ற பெயரையே முத்தமிழ் அறி அறிஞர் கலைஞர் தான் சூட்டினார் என்பதை நீங்கள் அனைவரும் நன்கு அறிவீர்கள் இந்த துறை மிக முக்கியமானது என்பதால் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் தனது நேரடி க கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வைத்து பணிகளை உன்னிப்பாக கண்காணித்து வருகிறார் உலக வங்கி நிதியுதவியுடன் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி மூணு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் மாற்றுத்திறனாளிக்கான உரிமை திட்டம் ரைட்ஸ் ப்ராஜெக்ட் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது மாற்றுத்திறனாளிகள் எளிதில் அணுகக்கூடிய தடையற்ற கட்டமைப்புகளை அமைத்து தொழில் பயிற்சி மூலம் வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கி அனைவரையும் உள்ளாக்கிய உள்ளடக்கிய சமுதாயம் ஒன்றை உருவாக்குவதே இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும் இத்திட்டம் வரும் ஆண்டில் பதினைந்து மாவட்டங்கள் செய செயல்படுத்தப்படும் உடல் குறைபாடு மதிப்பீட்டு சான்று அளித்தல் ஆரம்ப நிலை சிகிச்சை போன்ற சேவைகள் கோட்ட அளவிலேயே வழங்க முப்பத்தி ஒம்பது ஒருங்கிணைந்த சேவை மையங்கள் அமைக்கப்படும் மேலும் வீட்டிலேயே சிகி சிகிச்சை அளிப்பதற்காகவும் பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் சகு சலுகைகள் பெற உதவ உதவுவதற்காகவும் தன்னால் ஆர்வல்கள் கொண்ட நூத்தி ஐம்பது அண்மை மையங்கள் உருவாக்கப்படும் மாநிலம் முழுவதும் ஆறு புள்ளி எட்டு நாலு லட்சம் மாற்றுத்திறனாளிகள் பயன்பெறும் வகையில் அவர்களின் ஓய்வூதியத்தை ஆயிரம் ரூபாயிலிருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயாகவும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பராமரிப்பு உதவித்தொகையை ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயிலிருந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாயாகவும் உயர்த்திட மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஏற்கனவே ஆணையிட்டுள்ளார்கள் இதற்கென வரவு செலவு திட்டத்தில் ஆயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி நாலு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது மாற்றுத்திறனாளிகளின் தொழில் முன்னேற்றத்திற்காக கடன் உத்தரவாதம் வட்டி மானியம் ஆகியவற்றை மாநில அரசு வழங்கி வருகிறது இதன் பயனாக பதினோராயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தேசிய மாற்றுத்திறனாளிகள் நிதி மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் வாயிலாக 
ஐம்பது கோடி ரூபாய் கடன் உதவியை இந்த ஆண்டில் வழங்கி நாட்டிலேயே முதல் இடத்தில் தமிழ்நாடு விளங்குகிறது அரசு திட்டங்களின் பலன்கள் முழுமையாக மாற்றுத்திறனாளிகளை சென்றடைய மாற்றுத்திறனாளிகள் பற்றிய ஒரு விரிவான தரவு தளத்தை டேட்டாபேஸை அரசு உருவாக்கி வருகிறது இதன் முதல் கட்டமாக பல்வேறு அரசு நலத்திட்டங்களின் பயன்பெறும் ஒம்பது லட்சத்தி எட்டாயிரம் பேர்களின் விவரங்கள் கொண்ட தரவு தளம் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளது பிற்படுத்தப்பட்டோர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் நலன் கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தி தரமான உணவினை வழங் வழங்கி பிற்படுத்தப்பட்டோர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் விடுதிகளின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்த அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் முப்பத்தாறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஒன்பது விடுதிகளில் கட்டுமான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன மேலும் மாணவர்களின் தேவைக்கேற்ப பதினைந்து பள்ளி விடுதிகள் கல்லூரி விடுதலாக விடுதிகளாக தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளன இம்மதிப்பீடுகளில் பள்ளிக்கல்வி மற்றும் உயர்கல்வி உதவித்தொகை வழங்குவதற்காக இருநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது மாணவர்களுக்கு நிதி வண்டிகள் வழங்குவதற்காக முன்னூத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது வரவு செலவு திட்டத்தில் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் சீர்மனவினர் மற்றும் சிறுபான்மையர் நலத்திற்காக ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எண்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் பண்டை தமிழ் மரபின் தொடர்ச்சியாக தமிழ் சமுதாயத்தை வளநடத்திய தலைவர்கள் பலரும் வறுமையை அகற்றிடவும் மாணவர்களுக்கு கல்வி நலனை பாதுகாத்திடவும் பல முன்னோடி திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தி வந்துள்ளனர் அந்த வகையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் சென்னை மாநகராட்சி மன்ற தலைவராக இருந்த சர் பிட்டி தியாகராயர் அவர்களால் இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக மதிய உணவு திட்டம் சென்னையில் கொண்டு வரப்பட்டது பெருந்தலைவர் காமராஜ் முதலமைச்சராக இருந்தபோது மாநில அளவில் கொண்டு வரப்பட்ட மதிய உணவு திட்டம் தமிழ்நாட்டில் கல்வி வரலாற்றில் ஒரு பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது அதைத் தொடர்ந்து புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆரின் சத்துணவு திட்டம் முத்தமிழறிஞர் கலைஞரின் சத்துணவில் முட்டைகள் வழங்கும் திட்டம் என பசிப்பிணி அகற்றும் முயற்சிகள் தொடர்ந்தன இந்த சூழ்நிலையில் தற்போது தமிழ்நாட்டின் அரசு பள்ளிகளில் பயிலும் சில குழந்தைகள் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டினால் பாதிக்கப்படுவதும் அவர்களின் வளர்ச்சி தடைப்படுவதும் தெரிய வந்தது பல குழந்தைகள் காலை உணவு அருந்தாமல் பள்ளிக்கு வருவதால் அவர்கள் கல்வியில் கவனம் செலுத்த இயலாமல் போய்விடும் வாய்ப்பு இருப்பதை அறிந்து மாண்பு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் சமூக நீதியை உள்ளடக்கிய திராவிட மாடல் அரசின் மகத்தான கனவு திட்டமான முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டத்தினை கடந்த ஆண்டு பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் பிறந்த நாளான செப்டம்பர் பதினைந்தாம் நாள் மதுரையில் தொடங்கி வைத்து வரலாற்றில் முத்திரை பதித்திருக்கிறார் முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு பள்ளிகளில் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை பயிலும் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஆயிரத்தி முன்னூத்தி பதினஞ்சு மாணவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது முதல் கட்டமாக முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்ட ஆயிரத்தி ஐநூத்தி நாற்பத்தி மூணு தொடக்க பள்ளிகளில் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி பத்தொன்பது பள்ளிகளில் மாணவர்கள் வருகை அதிகரித்து உள்ளது இதில் அறுநூத்தி இருபத்தி நாலு பள்ளிகளில் பத்து சதவிகிதமும் நானூத்தி அறுபத்தி இரண்டு பள்ளிகளில் இருபது சதவிகிதமும் நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு பள்ளிகளில் முப்பது சதவிகிதம் என மாணவர் வருகை அதிகரித்துள்ளது திருப்பத்தூர் பெரம்பலூர் அரியலூர் திருவாரூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் காலை காலை உணவு திட்டத்தின் செயல்படுத்தப்பட்ட அனைத்து தொடக்க பள்ளிகளிலும் மாணவர் வருகை அதிகரித்துள்ளது பள்ளி கல்வியை மேலும் பரவலாக்கவும் கற்றலை இனி இனிமையாக்கவும் எல்லா குழந்தைகளும் பசியின்றி கல்வி அறிவு பெற் பெற்றிடவும் அந்த எந்த தியாகத்தையும் செய்திடுவோம் என மா என்ற மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் உன்னத நோக்கத்தை செயல்படுத்திட வரும் கல்வி ஆண்டு முதல் தமிழ்நாட்டில் உள்ள முப்பதாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு அரசு தொடக்க பள்ளிகளில் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை பயிலும் பதினெட்டு லட்சம் மாணவர்கள் பயனடும் வகையில் 
இந்த திட்டம் விரிவுபடுத்தப்படும் இந்த நல்ல நோக்கத்திற்கு வரும் நிதியாண்டு ஐநூறு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது ஒரு சமுதாயம் செழித்து தன்னிறைவுடன் திகழ வேண்டும் என்றால் அச்சமுதாயத்தில் உள்ள பெண்கள் கல்வி அறிவு பெற்ற பெற்றவர்களாய் இருப்பது மிகவும் அவசியம் இதனை நன்கு உணர்ந்த முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் பெண் கல்வியை ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மூலு மூவலூர் ராமமிருதம் அம்மையார் திருமண உதவித்தொகை திட்டத்தினை அறிமுகப்படுத்தினார் தமிழ்நாட்டில் பல ஏழை குடும்பங்களை சேர்ந்த மாணவியர் பன்னெண்டாம் வகுப்பு முடித்தவுடன் உயர்கல்வியை தொடர முடியாமல் போகிறது என்பதை உணர்ந்த தமிழ்நாடு அரசு இத்திட்டத்தை மாற்றியமைத்தது அரசு பள்ளிகளில் ஆறு முதல் பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரை படித்த உயர் கல் படித்து உயர்கல்வியில் சேர்ந்த அனைத்து மாணவிகளுக்கும் மூவலூர் ரம்மிருதம் அம்மையார் புதுமை பெண் திட்டத்தின் கீழ் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படுகிறது தற்போது ஒவ்வொரு மாதமும் ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு லட்சம் மாணவிகள் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயனடைந்து வருகின்றனர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுடன் ஒப்பிட்டு ஒப்பிடும் போது உயர்கல்வியில் முதலாம் ஆண்டில் சேரும் மாணவிகளின் எண்ணிக்கை நடப்பாண்டில் இருபத்தி ஒன்பது சதவிகிதம் அதிகரித்துள்ளது அதாவது கூடுதலாக இருபதாயிரத்தி நானூத்தி எழுவத்தி ஏழு மாணவியர்கள் சேர்ந்துள்ளனர் பள்ளி படிப்பு முடித்த பின் உயர்கல்வியை தொடராத பல மாணவிகள் கூட தற்போது கல்லூரியில் சேர்ந்திருப்பது இத்திட்டத்தின் வெற்றிக்கு சான்றாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நாட்டுக்கே முன்னோடியாக தர்மபுரியில் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்களால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட சுய உதவிக்குழு இயக்கம் ஆள் போல் தலைத்து அருகு போல் வேரோடி இன்று ஒரு மகத்தான மக்கள் இயக்கமாக திகழ்கிறது மகளிர் சுய உதவிக் குழு குழுவுக்கான திறன் மேம்பாட்டிற்கும் வாழ்வாதார வளர்ச்சிக்கும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை இந்த அரசு எடுத்து வருகிறது இவ்வாண்டு மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு இதுவரை சுமார் இருபத்தி நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி பன்னெண்டு கோடி ரூபாய்க்கு வங்கிக் கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது வரும் நிதியாண்டில் இது முப்பது கோடி ரூபாய் அளவிற்கு வங்கிக் கடன் வழங்க இலக்கு முப்பதாயிரம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது பெண் தொழில் முனைவோருக்கு தேவையான கடன்களை உரிய நேரத்தில் பெறுவதிலும் பொருட்களை சந்தைப்படுத்துவதிலும் தொடர்ந்து இடர்பாடுகள் சந்திக்கின்றனர் இச்சவால்களை எதிர்கொள்ள பெண்களுக்கான சிறப்பு புத்தொழில் இயக்கம் ஒன்றை அரசு தொடங்கும் பெண் தொல் தொழில் முனைவோர் புத்தம் புத்தொழில்களை தொடங்குவதற்கு அனைத்து வகையிலும் இந்த இயக்கம் உதவும் கூட்டுறவு உணவு மற்றும் நுகர்போர் பாதுகாப்பு தானிய சேமிப்பு கொள்கையை அதி கொள்ளளவை அதிகரித்து இழப்பினை குறைப்பதற்காக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு முதல் இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் செலவில் ரெண்டு புள்ளி ஏ எட்டு ஆறு லட்சம் மெட்ரிக் டன் சேமிப்பு கொள்ளளவுடன் இரநூத்தி பதிமூணு கிடங்குகள் கட்டப்பட்டுள்ளன மேலும் இருபத்தி எட்டாயிரம் மெட்ரிக் டன் சேமிப்பு கொள்ளளவு கொண்ட பன்னெண்டு கிடங்குகள் ஐம்பத்தி நாலு கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்படும் கட்டப்பட்டு வருகின்றன இந்த அரசால் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ள முக்கிய வாக்குறுதிகளான விவசாய கடன் தள்ளுபடிக்கு ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு கோடி ரூபாய் நகை கடன் தள்ளுபடிக்கு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் சுய உதவிக்குழு கடன் தள்ளுபடிக்கு செய்வதற்கு ஆறு கோடி ரூபாயும் என மொத்தம் மூவாயிரத்தி தொண்ணூ கோடி ரூபாய் வரவு செலவு திட்டம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிக கழகத்தின் செயல்திறனையும் நிதிநிலையும் மேம்படுத்த அடிப்படை சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்ள வேண்டியது வேண்டி உள்ளது இதற்கான நீண்டகால திட்டம் ஒன்றை அரசு வகுக்கும் பொது விநியோக திட்டத்தில் உணவு மானியத்திற்காக இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் பத்தாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இம்மதிப்பீடுகளில் கூட்டுறவு உணவு மற்றும் நுகர் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு துறைக்கு பதினாறாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது நீர் வளங்கள் நீர்நிலைகளை மீட்டெடுத்து 
புத்துயிர் அளிக்க பல முயற்சிகளை அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது தமிழ்நாடு நீர்ப்பாசன வேளாண்மை நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தில் நால் நானூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஓரு ஏரிகள் அறுபத்தி ஏழு அணைக்கட்டுகள் பதினாலு கால்வாய்களை புனரமைப்பதற்கான ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீ மதிப்பீடில் முன்னூத்தி ஒம்பது ஏரிகள் பழுது பார்த்தல் புனரமைத்தல் மறுசீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் கடலூர் மாவட்டங்களில் நூற்றி எண்பத்தி நாலு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நீண்டகால வெள்ள தணிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு ஒன்பது பணிகள் முடிக்கப்பட்டுள்ளன இரண்டு பணிகள் முன்னேற்றத்தில் உள்ளன நடப்பாண்டில் காஞ்சிபுரம் சென்னை செங்கல்பட்டு திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் பன்னெண்டு வெள்ள தணிப்பு பணிகள் நானூற்றி முப்பத்தி நாலு கோடி ரூபாய் செலவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு மேற்கொள்ளப்பட்டு முடியும் தருவாயில் உள்ளன கால்நடை பராமரிப்பு மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் தலைமையிலான தமிழ்நாடு விலங்குகள் நல வாரியம் அனிமல் வெல்ஃபேர் போர்டு மாநிலத்தின் விலங்குகள் நலனை பேணி காக்க மறுசீரமைக்கப்பட்டுள்ளது பெருகி வரும் தெருநாய்களின் எண்ணிக்கையை கட்டுப்படுத்திட விலங்குகள் இனவிருத்து இனவிருத்தி கட்டுப்பாடு மையங்கள் அமைப்பு அமைப்பது அவசியமாகும் விலங்குகள் நல வாரியத்தை வலுப்படுத்தி செம்மையாக செயல்படுத்தும் பொருட்டு இம்மதிப்பீட்டில் பத்து கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது விலங்குகள் இனவிருத்தி கட்டுப்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளவும் உள்ளாட்சிகளின் ஊழியர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கவும் விலங்குகள் நலப்பணிகளை செயல்படுத்தவும் இந்த நிதி பயன்படுத்தப்படும் மீனவர் நலன் மீனவர்கள் நலனின் மிகுந்த அக்கறை கொண்டுள்ள இந்த அரசு அவர்களது சிறப்பு தேவையை நன்கு உணர்ந்து பல்வேறு நலத்திட்டங்களை நடை நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறது மீன்பிடி குறைவு காலத்தில் மீனவர் பயன்பெறும் பொருட்டு ஐயாயிரம் ரூபாய் என வழங்கி வந்த சிறப்பு நிவாரணத்தை நிவாரணத் தொகையினை ஆறாயிரம் ரூபாய் என்ற கடந்த ஆண்டு முதல் இந்த அரசு உயர்த்தி வழங்கி வருகிறது வரும் நிதியாண்டில் மீன்படி குறைவு கால சிறப்பு நிவாரணம் மீன்படி தடைக்கால நிவாரணம் மீனவர் சேமிப்பு மற்றும் நிவாரண திட்டங்கள் என நாலு புள்ளி மூணு லட்சம் மீனவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது பவளப்பாறைகள் மீனவர் மீன்களுக்கு புகலிடம் உணவு அளித்து மீன் குஞ்சுகளுக்கு பிழைக்கும் வாய்ப்புகளை அதிகரித்து மீன் வளத்தை பாதுகாக்கின்றன நாட்டுப்படகு மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த பாக் வளைகுடா பகுதியில் மூணு மாவட்டங்களில் கடற்பகுதியில் இருநூத்தி பதினேழு செயற்கை பவளப்பாறை அளவுகள் எழுவத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாயில் பாக் வளைகுடா தவிரா ஏனைய மாவட்டங்களில் இருநூறு செயற்கை ப பவளப்பாறை அளவுகள் அறுபத்தி நாலு கோடி ரூபாயிலும் ஒன்றிய மாநில நிதி உதவியுடன் அமைக்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் வனம் மற்றும் கால் நிலை காலநிலை மாற்றம் பருவநிலை மாற்றத்தின் தாக்கத்தாலும் மக்கள் தொகை பெருக்கத்தாலும் கடலோர சுற்றுச்சூழலும் கடலோர மக்களின் வாழ்வாதாரமும் வரும் காலங்களில் கடுமையாக பாதிக்கப்படக்கூடும் கடல் அரிப்பை தடுக்கவும் கடல் மாசுபாட்டு பாட்டை குறைக்கவும் கடல்சார் உயிரியல் பன்முகத்தன்மையை பாதுகாக்கவும் தமிழ்நாடு நெய்தல் மீச்சி இயக்கம் என்ற திட்டத்தை இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பீடில் உலக வங்கி நிதி உதவியுடன் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்த அரசு செயல்படுத்த உள்ளது அழிந்து வரும் வன உயிரினங்களை காக்க ஒரு தொடர்ச்சியான பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பரப்பு அவசியம் எனவே நீலகிரி உயிர்கோள் காப்பத்தை பயோஸ்பியர் ரிசர்வை தென்காவிரி வனவிலங்கு சாரணாலயத்துடன் இணைக்கும் வகையில் ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள அந்தியூர் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் வட்டங்களில் உள்ள எண்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ஏழு ஹெக்டேர் வனப்பரப்பில் தந்தை பெரியார் வனவிலங்கு சரணாலயம் என்னும் புது சரணாலயத்தை இந்த அரசு ஏற்படுத்தும் இது மாநிலத்தின் பதினெட்டாவது வனவிலங்கு சரணாலயம் ஆகும் மத்திய அரசின் மத்திய ஆசியாவின் பறவைகள் வலைகை பாதையில் 
அதாவது மைக்ரேஷன் பாத்தில் தமிழ்நாடு அமைந்துள்ளதால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பெரும் எண்ணிக்கையில் பறவைகள் நமது மாநிலத்திற்கு வருகை தருகின்றன பறவைகளின் பாதுகாப்பை பேணவும் பறவையியல் ஆராய்ச்சியை ஊக்குவிக்கவும் இயற்கையில் பறவைகளின் பங்கை பற்றி பற்றிய விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்த ஏற்படுத்தவும் மரக்காணத்தில் இருபத்தைந்து கோடி ரூபாய் செலவில் பன்னாட்டு பறவைகள் பறவைகள் மையத்தை அரசு அமைக்க உள்ளது காலநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்வதில் மகளிரின் முக்கிய பங்கை உணர்ந்துள்ள இந்த அரசு மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களின் மூலம் காலநிலை மாற்றம் வீராங்கனைகளை வீராங்கனைகள் என்ற காலநிலை விழிப்புணர்வு திட்டத்தை தொடக்கும் சுற்றுச்சூழல் காலநிலை மாற்றம் குறித்து விழிப்பு விழிப்புணர்வை பரப்புவதற்காக முதற்கட்டமாக ஐநூறு மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்கள் இந்த சுற்றுச்சூழல் பற்றிய பரப்புரை முன்னெடுப்பார்கள் பரப்புரையை முன்னெடுப்பார்கள் இதற்காக அவர்களுக்கு இருபது கோடி ரூபாய் செலவில் மின் ஆட்டோக்கள் இ ஆட்டோஸ் வழங்கப்படும் இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் சுற்றுச்சூழல் வனம் மற்றும் காலநிலை மாற்றம் துறைக்கு ஆயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது ஊரக வளர்ச்சித்துறை அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் சாலைகளின் தரத்தை மேம்படுத்தி ஊரக பகுதிகளில் சிறப்பான சாலை வசதிகளையும் பொருளாதார மேம்பாட்டையும் உறுதி செய்திட முதல்வரின் கிராம சாலை மேம்பாட்டு திட்டத்தை அரசு இவ்வாண்டு தொடங்கியுள்ளது இத்திட்டத்தின் கீழ் முக்கியமான இணைப்பு சாலைகள் பேருந்துகள் இயங்கும் சாலைகள் தரம் உயர்த்தப்படும் வரும் நிதியாண்டில் ரெண்டாயிரம் கிலோ ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஐயாயிரத்தி நூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் சாலைகளுக்கான பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் கிராமப்புறங்களில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி பதினெட்டு நீர்நிலைகளில் மொத்தம் அறுநூத்தி முப்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன அடுத்த ரெண்டு ஆண்டுகளில் மேலும் பத்தாயிரம் சிறிய நீர்நிலை நிலைகள் குளங்கள் ஊரணிகள் எண்ணூறு கோடி ரூபாய் செலவில் புதுப்பிக்கப்படும் வீட்டு வரி தொழில் வரி குடிநீர் வரி வரியை ஊர் ஊராட்சிகளுக்கு இணைய வழியில் எளிதில் செலுத்துவதற்கு ஒரு வலைதளம் வெப்சைட் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது விரைவில் கட்டட வரைபடம் மனை வரைபட அனுமதிகளையும் இணைய வழியில் பெற வழிவகை செய்யப்படும் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தின் கீழ் இந்த ஆண்டு இதுவரை பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு கோடி ரூபாய் செலவில் சுமார் முப்பத்தி ஒன்று கோடி வேலை நாட்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தாம் ஆண்டில் இத்திட்டத்தின் கீழ் முப்பத்தைந்து கோடி வேலை நாட்கள் உருவாக்க திட்டமிட்டப்படுள்ளது இம்மதிப்பீடுகளில் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறைக்கு இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது நகர்ப்புற மேம்பாடு அம்ருத் டூ பாயிண்ட் ஓ திட்டத்தின் கீழ் குடிநீர் வளங்களை சீரமைத்தல் கழிவுநீர் கட்டமைப்பை மேம்படுத்துதல் நீர்நிலைகளை பாதுகாப்புதல் புதுப்பித்துதல் பசுமையான நகர்ப்புற புறங்களை உருவாக்குதல் போன்ற திட்டங்களை அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது இதுவரை இத்திட்டத்தின் கீழ் ஒம்பதாயிரத்தி முன்னூத்தி எழுவத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் உள்ள திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது அவற்றில் ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது கோடி ரூபாய் மாநில அரசினாலும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளினாலும் செலவிடப்படும் இந்த திட்டத்திற்காக வரவு செலவு திட்டத்தில் அறுநூத்தி பன்னொன்று கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீட்டு செய்யப்பட்டுள்ளது மக்களுக்கு குடிநீர் வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக உயிர் நீர் ஜல் ஜீவன் இயக்கத்தின் கீழ் நூற்றி மூணு கூட்டு குடிநீர் திட்டங்களுக்கு பதினையாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி நாலு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது அவற்றில் ஐம்பத்தி நாலு சதவிகித செலவினத்தை மாநில அரசு ஏற்கும் மேலும் ஒகேனக்கல் கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தின் இரண்டாம் கட் கட்ட பணிகள் ஏழாயிரத்தி நூத் நூற்றி கோடி ரூபாய் செலவில் செயல்படுத்த வன்னாட்டு நிறுவனங்களின் நிதி உதவிக்காக முன்மொழியப்படும் வரும் நிதியாண்டில் உயிர்நீர் இயக்கத்தை செயல்படுத்த ஆறாயிரம் ஆறாயிரத்தி அறுநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு உலக தமிழ் செம்மொழி மாநாட்டின் போது கோவையில் செம்மொழி பூங்கா 
அமைக்கப்படும் என்று முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் அறிவித்தார் கிடப்பில் போடப்பட்ட இத்திட்டத்தை மீட்டெடுத்து கோவையில் உலகத்தரம் வாய்ந்த செம்மொழி பூங்கா இரண்டு கட்டங்களாக அமைக்கப்படும் என்று மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிவுறுத்தினார்கள் இதன் முதற்கட்டமாக நாற்பத்தைந்து ஏக்கர் பரப்பளவில் தாவரவியல் பூங்கா பொட்டானிக்கல் கார்டன் அமைக்கவும் இதர் வச இதர வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்கு விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு மொத்தம் நூற்றி எழுவத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் செலவில் பணிகள் விளைவில் தொடங்கப்பட உள்ளது இதற்காக வரவு செலவு திட்டத்தில் நாற்பத்தி மூணு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது சிங்கார சென்னையை உருவாக்கும் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக அடையாறு கூவம் உள்ளிட்ட நீர் வழிகளை சுத்தப்படுத்தி மறுசீரமைக்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது இந்த முயற்சிகளின் முதல் கட்டமாக நாற்பத்தி நாலு கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் சுவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ஸ் அமைத்தல் போன்ற ஆற்றை தூய்மைப்படுத்தும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் மேலும் எழில் கொஞ்சம் பூங்காக்கள் பசுமை நடைபாதைகள் திறந்த வெளி உடல் பயிற்சி கூடங்கள் தரமான அருந்தகங்கள் போன்ற கண்கவர பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் அடையாறு ஆற்று கர ஆற்றங்கரையில் அலங்கரிக்கும் இத்திட்டம் அரசு தனியார் பங்களிப்புடன் ஏறத்தாழ ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் செலவில் செயல்படுத்தப்படும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகளை தரம் உயர்த்தியதன் காரணமாக அருகில் இருக்கும் புறநகர பகுதிகளும் அவற்றோடு இணைக்கப்பட்டுள்ளன அவற்றில் உள்ள மண் சாலைகளை தரம் உயர்த்துவது அவசியமாகும் இப்பகுதிகளில் நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பது கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள மண் சாலைகளில் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் மண் சாலைகள் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக ஏற்கனவே உள்ளாட்சி அமைப்புகளால் மேம்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன வரும் ஆண்டில் ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் மண் சாலைகள் மொத்தம் ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதினோரு கோடி ரூபாய் செலவில் தரமான சாலைமைகளாக மே சாலைகளாக மேம்படுத்தப்படும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகளில் பொது கழிப்பறைகளின் செயல்பாட்டையும் பராமரிப்பையும் மேம்படுத்த அரசு முயற்சிகளை எடுத்து வருகின்றது பெருநகர் சென்னை மாநகராட்சியில் புதிய பொது கழிப்பறைகள் சமுதாய கழிப்பறைகள் கட்டுதல் இயங்கி வரும் கழிப்பறைகளை சீரமைத்தல் அவற்றின் பராமரிப்பு ஆகிய பணிகள் நானூற்றி முப்பது கோடி ரூபாய் செலவில் அரசு தனியார் பங்களிப்புடன் ஒரு முன்னோடி திட்டமாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது இதன் வெற்றியின் அடிப்படையில் மாநிலத்தில் உள்ள பிற மாநகராட்சிக்கும் இத்திட்டம் விரிவுபடுத்தப்படும் ஒளிர்மிகு உயிரோட்டம் உள்ள பொது இடங்களில் நகரங்களில் உருவாக்க இடங்களை நகரங்களில் உருவாக்க அரசு பல முன்னெடுப்புகளை செய்து வருகிறது வருகின்றது சென்னை தீவு திடலில் முப்பது ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் இயற்கை வனப்புடன் நகர்ப்புற பொது சதுக்கம் கண்காட்சி அரங் அரங்குகள் திறந்தவெளி திரையரங்கம் உணவகங்கள் போன்ற நவீன நகர்ப்புற வசதிகளை ஐம்பது கோடி ரூபாய் செலவில் சென்னை பெருநகர் வளர்ச்சி குழுமம் ஏற்படுத்தும் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியத்தால் தமிழ்நாடு ஏர்பன் ஹேபிடேட் டெவலப்மெண்ட் போர்ட் கட்டப்பட்டுள்ள மறு குடியிருப்புகளில் வசிக்கும் மக்களின் வாழ்க்கையை த வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தும் வகையில் விளையாட்டு பொழுதுபோக்கு மையங்கள் உருவாக்கப்படும் இந்த மையங்களில் விளையாட்டு வசதிகள் நவீன உடல் பயிற்சி கூடம் தொழில் பயிற்சி வழங்க பல்நோக்கு சமுதாய கூடம் நூலகம் போன்ற வசதிகள் அமைக்கப்படும் வரும் ஆண்டில் இருபது கோடி ரூபாய் செலவில் கண்ணகி நகர் பெரும்பாக்கம் நாவலூர் அத்திப்பட்டு ஆகிய நான்கு இடங்களில் இந்த மையங்கள் உருவாக்கப்படும் சென்னைக்கு அடுத்தபடியாக பெரிய நகரங்களான கோயம்புத்தூர் மற்றும் மதுரை மதுரையில் திட்டமிட்ட வளர்ச்சி மேற்கொள்வது இன்றியமையாததாகும் ஆகவே இந்த இரண்டு நகரங்களிலையும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளையும் உள்ளடக்கிய அனைத்து மக்களின் பங்களிப்புடன் எழில்மிகு கோவை மற்றும் மா மதுரை என்ற ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி திட்டங்கள் தயாரிக்கப்படும்
பசுமையான பூங்காக்கள் தூய்மையான தெருக்கள் அனைவருக்கும் சுத்தமான குடிநீர் பாதுகாப்பான போக்குவரத்து அமைப்புகள் தொழில் பூங்காக்கள் தரமான வீட்டு வசதி போன்ற பொருண்மைகள் இத்திட்டங்களின் கீழ் இடம்பெறும் தலா ஒரு கோடி ரூபாய் செலவில் இத்திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யப்படும் இம்மதிப்பீடுகள் இருபத்தி நாலாயிரத்தி நானூத்தி எழுபத்தி ஆறு கோடி ரூபாயும் வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சி துறைக்கு பதிமூணாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு கோடி ரூபாயும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது வெள்ள மேலாண்மை அண்மையில் ஏற்பட்ட மழை வெள்ளத்தின் போது அரசால் முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு நிறைவேற்றப்பட்ட வெள்ள தடுப்பு நடவடிக்கைகள் அனைவராலும் பாராட்டப்பட்டன ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான வெள்ள தடுப்பு பணிகள் போர்க்கால அடிப்படையில் முடக்கிவிடப்பட்டு சென்னை பெருநகரில் வெள்ள பாதிப்பு பெருமளவு குறைக்கப்பட்டது வருங்காலங்களில் வெள்ளம் கனமழையை எதிர்கொள்ளும் வகையில் கட்டமைப்புகளை மேலும் வலுப்படுத்த வரும் ஆண்டில் வெள்ள தடுப்பு பணிகளும் நீர் வழிகளை தூர்வாரும் பணிகளும் முன்னூத்தி இருபது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ளப்படும் சமச்சீர் வளர்ச்சி தமிழ்நாடு ஒரு வளர்ச்சி பெற்ற மாநிலமாக திகழ்ந்தாலும் சமூக பொருளாதார குறையீடுகளின் அடிப்படையில் சில வட்டாரங்கள் இன்னும் பின்தங்கிய நிலையிலேயே உள்ளன இப்பகுதிகளுக்கும் வளர்ச்சி அடையும் வகையில் பல்வேறு திட்டங்களை ஒருங்கிணைத்து குறிப்பிட்ட கால கெடுவிற்குள் இலக்குகளை எட்டுவதற்காக வளமிகு வட்டாரங்கள் திட்டம் என்ற புதிய திட்டத்தை அரசு தொடங்கும் இத்திட்டத்தின் கீழ் மாலை சாரி இத்திட்டத்தின் கீழ் மலை பகுதிகள் உட்பட்ட மாநிலத்தில் மிகவும் பின்தங்கிய ஐம்பது வட்டாரங்கள் கண்டறியப்பட்டு ஒவ்வொன்றிலும் தலா ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் நாட்டிலேயே வேகமாக வளர்ந்து வரும் நகரங்களில் ஒன்றான சென்னை பல்வேறு நிறுவனங்களால் வெளியிடப்பட்ட வாழ உகந்த நகரங்கள் பட்டியலில் முன்னுரிமை உள்ளது முன் முன் வரிசையில் உள்ளது இருப்பினும் நகரத்தின் சில பகுதிகளில் குறிப்பாக வட சென்னையில் போதிய அளவில் அடிப்படை வசதிகளும் கட்டமைப்புகளும் இல்லா நிலை உள்ளது சென்னையில் சீரான சமமான வளர்ச்சியை உறுதி செய்ய வட சென்னை வளர்ச்சி திட்டம் என்ற திட்டத்தை ஆயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில் அரசு செயல்படுத்தும் இத்திட்டத்தின் கட்டமைப்பதற்காக இத்திட்டத்தில் கட்டமைப்பிற்காக குறை குறைகளையும் சாரி கட்டமைப்பு பற்றாக்குறைகளையும் வளர்ச்சி குறியீடுகளையும் குறைபாடுகளையும் கண்டறிந்து அவரை அவற்றை தீர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் இத்திட்டம் சென்னை பெருநகர் வளர்ச்சி குழுமத்தின் சிஎம்டிஏ நிதியையும் நடைமுறையில் உள்ள திட்டங்களையும் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுத்தப்படும் நெடுஞ்சாலைகள் மாநிலத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சியை பெருக்க சாலைகள் கட்டமைப்பு மேம்படுத்துவதற்கு அரசு அதிக முன்னுரிமை அளித்து அளிக்கின்றது முதலமைச்சரின் காலை சாரி சாலை மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் ஆயிரத்தி நானூத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் செலவில் நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் சாலைகளை நான்கு வழி சாலையாக அகலப்படுத்தவும் அகலப்படுத்தும் பணிகளும் ஐநூத்தி இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் சாலைகளை எண்ணூத்தி கோடி எண்ணூத்தி மூணு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் இருவழி சாலைகளாக அகலப்படுத்தவும் பணிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன வரும் ஆண்டில் அறுநூத்தி இருபத்தோரு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தேனாம்பேட்டை முதல் சைதாப்பேட்டை வரை அண்ணா சாலையில் நான்கு வழி மேம்பாலம் கட்டப்படும் பன்னாட்டு பொறியியல் நிபுணர்கள் ஆலோசனைக்குள் ஆலோசனைகள் பெற்று சென்னை மெட்ரோ ரயில் சுரங்கப்பாதைகளுக்கு மேல் கட்டப்பட உள்ள இந்த மேம்பாலம் ஒரு நவீன பொறியியல் சாதனையை சாதனையாக அமையும் இப்பணிகள் நிறைவு நிறைவுற்றவுடன் பல முக்கிய சந்திப்புகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் குறைந்து சாலை கா பாதுகாப்பும் மேம்படும் பருவமழை மற்றும் வெள்ள காலங்களில் போது போக்குவரத்து துண்டிக்கப்படாமல் இருக்க தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து தரைப்பாலங்கள் இரநூத்தி பதினைந்து தரைப்பாலங்களுக்கு பதிலாக 
உயர்மட்ட பாலங்கள் கட்டுவதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன சென்னை புறவட்ட சாலை திட்டத்திற்காக ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாயும் சென்னை கன்னியாகுமரி தொழில் வழி தட திட்டத்திற்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாயும் தமிழ்நாடு சாலை மேம்பாட்டு திட்டம் இரண்டிற்கு அறுநூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாயும் வரவு செலவு திட்டத்தில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இம்மதிப்பீடுகளில் நெடுஞ்சாலை மற்றும் சிறை சிறு துறைமுகங்கள் துறைக்கு பத்தொன்பதாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது போக்குவரத்து நகரங்களில் தற்போதுள்ள பேருந்து பணிமனைகள் முக்கிய இடங்களில் அமைந்திருந்தாலும் அவற்றின் முழு பயன்பாடு வெளிக்கொண்டு பட வெளிக்கொண்டு வரப்படவில்லை பயணிகளின் அனுபவத்தை மேம்படுத்தவும் பேருந்து பணிமனைகளை உயர்தர போக்குவரத்து மையங்களாக தரம் உயர்த்தவும் அரசால் திட்டமிட் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது முதல் கட்டமாக ஆயிரத்தி அறுநூறு கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் வடப்பழனி திருவான்மையூர் வியாசர்பாடி உள்ள பேருந்து பணிமனைகள் மேம்படுத்தப்படும் இரண்டாம் கட்டமாக தாம்பரம் திருவொற்றியூர் சைதாப்பேட்டை உள்ள மூணு பணிமனைகள் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் மேம்படுத்தப்படும் தரமான வசதியான போக்குவரத்து சேவைகளை மக்களுக்கு வழங்குவதற்காக பேருந்துகளை தொடர்ந்து புதுப்பிப்பதற்கான தேவை எழுந்துள்ளது ஆயிரம் புதிய பேருந்துகளை கொள்முதல் செய்யவும் ஐநூறு பழைய பேருந்துகளை புதுப்பிக்கவும் இந்த வரவு சில திட்டத்தில் ஐநூறு கோடி ரூபாய் நிதியை அரசு ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது இம்மதிப்பீடுகளில் மகளிருக்கான கட்டணமில்லா பேருந்து பயணத்திற்கு இரண்டாயிரத்தி எண்ணூறு கோடி ரூபாயும் மாணவர்களுக்கு பேருந்து கட்டணம் மானியத்திற்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாயும் டீசல் மானியத்திற்கு இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாயும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது பிற மாநிலங்களுடன் ஒப்பிடும் போது நம் மாநிலத்தின் போக்குவரத்து அமைப்பில் ரயில்வே துறையின் பங்கு மிகவும் குறைவாகவே உள்ளது இந்த நிலையை சரி செய்ய இந்திய ரயில்வே துறையுடன் ஒருங்கிணைந்து மாநிலத்தின் புதிய ரயில் திட்டங்களை கண்டறிந்து செயல்படுத்த தமிழ்நாடு தொழில் வளர்ச்சி கழகத்தின் டிட்கோ இணைந்து ஒரு சிறப்பு நிறுவனத்தை அரசு உருவாக்கும் இம்மதிப்பீடுகளில் போக்குவரத்து துறைக்கு எட்டாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது மெட்ரோ ரயில் சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தின் இரண்டா கட்ட பணிகள் அறுபத்தி மூணாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் செலவில் நூற்றி பத்தொம்பது கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு மூன்று வழித்தடங்களில் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருகிறது வருகின்றன இதன் மூ இதன் முதல் வழித்தடமாக பூந்தமல்லி பனிமனை முதல் கோடம்பாக்கம் மின்நிலைய பிரிவு வரையிலான உயர் வழித்தடம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தைந்தாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்திற்கு பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது தென் இந்தியாவின் மான்செஸ்டர் என்று அழைக்கப்படும் கோயம்புத்தூர் மாநகரம் இந்தியாவிலேயே வேகமாக வளர்ந்தும் இரண்டாம் நிலை நகரங்களில் முதன்மையானது ஜவுளி தொழில் வர்த்தகம் தொழில்நுட்பம் மருத்துவ வசதிகள் உற்பத்தி துறை என பல தொழில்களின் இருப்பிடமாகவும் தொழில் முனைவுக்கு எடுத்துக்காட்டாகவும் திகழும் கோயம்புத்தூரின் எதிர்கால வளர்ச்சியை கருத்தில் கொண்டு இந்நகரில் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை செயல்படுத்த அரசு முடிவு செய்துள்ளது இத்திட்டம் அவினாசி சாலை சத்தியமங்கலம் சாலைகளை உள்ளடக்கி ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்தப்படும் தூங்கா நகரமான மதுரை மாநகரம் தென்னகத்தின் வளர்ச்சிக்கு மையமாக விளங்கும் வகையில் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் எட்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்தப்படும் மதுரை நகரின் மைய பகுதிகளில் நிலத்திற்கு அடியில் அமைய அமைக்கப்படும் மெட்ரோ ரயில் திருமங்கலத்தையும் ஒத்தக்கடையையும் இணைக்கும் இந்த ரெண்டு நகரங்கள் ஒன்றிய ரெண்டு நகரங்களில் ஒன்றிய அரசின் ஒப்புதல் பெறப்பட்டு பன்னாட்டு நிதி நிறுவனங்களின் நிதியுதவி மூலம் மெட்ரோ ரயில் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும் எரிசக்தி மாநிலத்தின் அதிகரித்து வரும் மின் தேவையை நிறைவு செய்திட பசுமை ஆற்றல் வழங்கு வழங்குங்களுக்கு அதிக முக்கிய முக்கியத்துவம் 
அளித்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டிற்குள் முப்பத்தி மூணாயிரம் மெகாவாட் அளவிற்கு மாநிலத்தின் உற்பத்தி திறனை உயர்த்தி மாநிலத்தின் மின் உற்பத்தியினை இரட்டிப்பாக அரசு இரட்டிப்பை காக்க அரசு முடிவு செய்துள்ளது மாநில மின் உற்பத்தி தற்போது இருபது புள்ளி எட்டு எட்டு சதவீதமாக பசுமை ஆற்றலின் பங்களிப்பை ரெண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டிற்குள் ஐம்பது சதவீதமாக அதிகரிக்க உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது சூரிய ஆற்றல் திறன் இருபது கிகாவாட் நிலப்பரப்பில் காற்றாலைகள் திறன் எழுபது கிகாவாட் கடல் பரப்பில் காற்றாலைகள் திறன் முப்பது கிகாவாட் என மிகுதியான பசுமை ஆற்றல் வழங்குகளையும் வாய்ப்புகளையும் தமிழ்நாடு தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுக்குள் மொத்த மின் உற்பத்தியில் ஐம்பது சதவீதத்துக்கும் மேல் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலின் பங்களிப்பு இருக்கும் வகையில் பசுமை மாநிலமாக தமிழ்நாட்டை மாற்றுவதற்கு சிறப்பு நிறுவனம் ஒன்றை அரசு உருவாக்கும் மேலும் மாநிலத்தின் நிறுவப்பட்டுள்ள காற்றாலைகளின் செயல்திறனை மறுசீரமைக்க புதிய கொள்கை ஒன்றை வகுக்கப்படும் ஒன்றும் வகுக்கப்படும் மாநிலத்தின் உச்ச நேர மின் தேவையை நிறைவு செய்வதற்காக அரசு தனியார் பங்களிப்புடன் நீரோற்று மின் திட்டங்கள் நிறுவப்படும் குந்தாவில் கட்டப்பட்டு வரும் ஐநூறு மெகாவாட் திறன் கொண்ட புனல் மின் திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஆண்டிற்குள் செயல்பாட்டிற்கு வரும் மேலும் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுக்குள் எழுபத்தி ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் பதினாறாயிர மெகாவாட் திறன் கொண்ட பதினைந்து புதிய நீரேற்று மின் திட்டங்கள் அரசு தனியார் பங்களிப்புடன் செயல்படுத்தப்படும் மாநிலத்தின் நீரேற்று மின் திட்டங்களின் முதலீடுகளை ஊக்குவிக்க ஒரு விரிவான கொள்கையை அரசு வகுக்கும் மேலும் தற்போது நடைபெற்று வரும் நாலாயிரத்தி நூறு மெகாவாட் அனல் மின் திட்ட பணிகள் விரைந்து முடிக்கப்படும் மின் பயன்பாட்டு தரவுகளை தானியங்கி முறையில் பெறுவதற்கு முழு சீரமைக்கப்பட்ட மின் பகிர்மான திட்ட திட்டத்தின் கீழ் கட்டணம் செலுத்தும் அனைத்து நுகர்வோர் இணைப்பு இணைப்புகளுக்கும் முன்கூட்டியே கட்டணம் செலுத்தும் வசதியுடன் திறன்மிகு மின் அளவிகள் ஸ்மார்ட் மீட்டர்ஸ் நிறுவப்படும் அரசால் மேற்கொள்ளப்பட்ட அடிப்படை சீர்திருத்தங்களின் விளைவாக தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகத்தின் நிதிநிலை சற்று மேம்பட்டுள்ளது இதனால் இக்கழகத்தின் இழப்பு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு இருபத்தி நான்காம் ஆண்டில் பதினோராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தோடு ஐம்பத்தைந்து கோடி ரூபாயிலிருந்து நடப்பாண்டில் ஏழாயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாயாக குறைய வாய்ப்புள்ளது இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகங்களுக்கு அரசால் வழங்கப்படும் மானியங்களுக்காக பதினாலாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது கைத்தறி துணிநூல் கைத்தறி மற்றும் விசைத்தறி நெசவாளர்களின் நலனில் இந்த அரசு தனி கவனம் செலுத்தி வருகின்றது எழுவத்தி ஆறாயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு கைத்தறி நெசவாளர்கள் பயன்பெறும் வகையில் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த இலவச மின்சார அளவுகள் இரநூறிலிருந்து முன்னூறாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது அதே போல் ஒன்று புள்ளி ஆறு லட்சம் விசைத்திரி நெசவாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த இலவச மின்சார அலகுகள் எழுநூத்தி ஐம்பதிலிருந்து ஆயிரமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது அண்மையில் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் மேற்கு மண்டலத்தில் புதிய ஜவுளி பூங்கா ஒன்று அமைக்கப்படும் என அறிவித்திருக்கிறார்கள் அதன் அடிப்படையில் சேலத்தில் சுமார் எண்ணூத்தி ஐம்பது கோடி ரூபாய் செலவில் நூத்தி பத்தொம்பது ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் ஒன்றிய மாநில அரசுகளின் நிதி உதவியுடன் தனியார் தொழில் முனைவோர்களின் பங்களிப்புடன் இந்த பூங்கா அமைக்கப்பட உள்ளது தமிழ்நாடு தொழில் முன்னேற்ற நிறுவனத்தின் மூலம் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் ஏறத்தாழ ஆயிரத்தி எண்ணூறு கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டமைப்பு வசதிகளுடன் ஜவுளி பூங்கா அமைத்திட ஆயிரத்தி நூத்தி ஐம்பது ஏக்கர் நல நிலம் கையகப்படுத்தப்படும் பணிகள் முடிவடைந்து ஒன்றிய அரசின் பங்களிப்புடன் இந்த பூங்காவின் பணிகள் விரைவில் தொடங்கப்பட உள்ளது இந்த ஜவுளி பூங்காவின் மூலம் இரண்டு லட்சம் வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கைத்தறி பொருட்களின் தரத்தை உயர்த்தவும் நவீன தொழில்நுட்ப நுட்பங்களை பயன்படுத்தவும் 
சந்தைப்படுத்தவும் வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தவும் இருபது கோடி ரூபாய் செலவில் பத்து சிறிய கைத்தறி பூங்காக்கள் அரசால் நிறுவப்படும் மேலும் கைத்தறி மற்றும் துணி நூல் துறையில் மதிப்பு தொடரின் முழுமையான வளர்ச்சி நவீன வடிவமைப்பு துணி நூல் தயாரிப்பு இயந்திர உற்பத்தியை மேம்படுத்துதல் ஆகிய நோக்கங்களுடன் புதிய துணி நூல் நோக் கொள்கை ஒன்று வெளியிடப்படும் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் அரசால் செயல்படுத்தப்படும் பல்வேறு திட்டங்களின் பயன்களை பெறுவதற்காக குறு சிறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களை பதிவு செய்வது இன்றியமையாததாகும் இத்தொழில் நிறுவனங்களை கண்டறிந்து பதிவு செய்வதற்கான ஒரு சிறப்பு முயற்சி அரசு மேற்கொள்ளும் பெரிய தொழிற்சாலைகள் உட்பட அனைத்து தொழில் நிறுவனங்களையும் இணைத்து ஒருங்கிணைந்த தரவு தளம் ஒன்றை ஏற்படுத்த இந்த முயற்சி வழிகோலும் இந்த கணக்கெடுப்பை மேற்கொள்ள ஐந்து கோடி ரூபாய் வழங்கப்படும் நாட்டிலேயே அதிக எண்ணிக்கையிலான தொழில் வளர் காப்பகங்கள் பிஸ்னஸ் இன்க்யூபேட்டர்ஸ் உள்ள மாநிலங்களில் ஒன்றாக தமிழ்நாடு திகழ்கிறது காலநிலை தொழில்நுட்பம் ஊரக தொழில்நுட்பம் வேளாண் தொழில்நுட்பம் கடல்சால் தொழில்நுட்பம் ஆகிய துறைகளில் நிபுணத்துவம் பெற விளையும் தொழில் வளர் காப்பகங்களை அதிகரிக்கும் நோக்கில் ஆதரிக்கும் வகை ஆதரிக்கும் நோக்கில் உயர்நுட்ப மையங்களை அமைக்க புத்தொழில் தமிழ்நாடு இயக்கம் உதவும் தொழில் வளர் காப்பகங்களை நிதி திரட்டிட உதவ உதவுவதுடன் நாற்பது சதவீத மானியம் வழங்கப்படும் மாநிலத்தில் தொழில் வளர் காப்பகங்களின் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்த புத்தொழில் தமிழ்நாடு இயக்கத்தில் ஒரு தனிப்பிரிவு உருவாக்கப்படும் இவ்வாண்டு முதல் தலைமுறை தொழில் முனைவோர் தொழில் மேம்பாட்டு திட்டத்தில் நீட்ஸ் நூத்தி நாற்பத்தி நாலு கோடி ரூ ரூபாய் அளவிலான மானிய மானியங்கள் மானியத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது இத்திட்ட செயல்பாட்டில் இது ஒரு புதிய மைல்கள் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் இந்த அவையில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் குறு சிறு நடுத்தர நிறுவனங்கள் உரிய நேரத்தில் பணம் அளிக்கப்படுவதை உறுதி செய்ய மின் அணு வர்த்தக வரவு தள்ளுபடி ட்ரேட்ஸ் தளத்தில் அனைத்து பொதுத்துறை நிறுவனங்களையும் இணைவதை கட்டாயமாக்கியுள்ள ஒரே மாநிலம் இந்தியாவில் தமிழ்நாடாகும் இம்மதிப்பீடுகளில் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறைக்கு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது தொழில்துறை தமிழ்நாடு கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக தொழில்துறையில் அதிக அளவிலான முதலீடுகளை ஈர்த்து வருகிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு மே மாதம் முதல் இதுவரை மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி ஒம்பது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது ஒரு பேர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை வழங்கக்கூடிய இரநூத்தி இருபத்தொன்று இருபத்தொரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் எம்ஓயு கையொப்பமாக உள்ளன ஆகியுள்ளன இவற்றின் மூலம் ரெண்டு லட்சத்தி எழுபதாயிரத்தி இருபது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான முதலீடுகள் பெறப்படும் இந்த முதுகு முதலீடுகளின் பலன்களை ஒருங்கிணைந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டிற்குள் ஒரு ட்ரில்லியன் டாலர் பொருளாதார இலக்கை நோக்கி பயணிக்க உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் பத்தாம் மற்றும் பதினொன்றாம் நாட்களில் சென்னையில் நடத்தப்பட்டு உள்ளது தொழில்கள் செழிக்கும் தமிழ்நாட்டில் தனி சிறப்புகளையும் முதலீட்டுகளையும் மீட்பதற்கு உகந்த சூழலையும் எடுத்துக்காட்டும் தளமாக இம்மாநாடு அமையும் மேலும் மாநிலத்தில் உள்ள பெருந்தொழில்கள் சிறு தொழில் நிறுவனங்கள் புத்தொழில் புத்தொழில்கள் ஆகியவற்றை முதலீட்டாளர்களுடன் உலக சந்தையுடன் இணைக்க ஒரு வாய்ப்பாகவும் இது அமையும் இதற்கான வரவு செலவு திட்டத்தில் நூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது தொழில் வளர்ச்சியை மாநிலத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் பரவலாக வேண்டும் என்பது இந்த அரசின் குறிக்கோளாகும் அண்மையில் கையொப்பம் இட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களில் எம்ஓயு எண்பத்தி ஐந்து தொழில் திட்டங்கள் தொழில் வளர்ச்சிக்கான பின்தங்கிய மாவட்டங்களில் செயல்படுத்தப்பட உள்ளன இத்திட்டங்களின் மூலம் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு நாலாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் ரெண்டு லட்சத்தி பதினாலாயிரத்தி நானூற்றி ஏழு எம் எழுவத்தி எட்டு பேர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கப்படும் இந்த அரசு பொறுப்பேற்றதிலிருந்து திட்டமிட்ட 
தொழில் வளர்ச்சியை எய்த துறை சார்ந்த புதிய பத்து கொள்கைகளை வெளியிட்டுள்ளது நிதி நுட்ப கொள்கை ஃபின்டெக் பாலிசி ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி கொள்கை ரீசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பாலிசி உயிரியல் கொள்கை பயோடெக் பாலிசி ஏற்றுமதி கொள்கை எக்ஸ்போர்ட் பாலிசி வான்வழி மற்றும் பாதுகாப்பு கொள்கை ஏரோஸ்பேஸ் அண்ட் டிஃபென்ஸ் பாலிசி காலனி மற்றும் தோல் கொள்கை ஃபுட்வேர் அண்ட் லெதர் பாலிசி மின்சார வாகனங்கள் கொள்கை இ வெஹிக்கிள் பாலிசி தளவாடக் கொள்கை தளவாடக் கொள்கை நகர எரிவாயு வழங் வழங்கும் கொள்கை பைப் கேஸ் பாலிசி எத்தனால் கொள்கை தமிழ்நாடு குறிப்பாக சென்னை திரு திரு பெரும்புதூர் தடம் வாகன உற்பத்தியில் நாட்டிலேயே முதன்மை இடத்து இடத்தை பெற்றுள்ளது வழக்கமான புதை படிம எரிபொருள் ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் வாகனங்களுக்கு மாற்றாக தற்போது பிரப் பிரபலமாகி வரும் பசுமை மின் வாகனங்கள் உற்பத்தியிலும் தமிழ்நாடு முதன்மை இடத்தை வகித்து வருகிறது கடந்த ஆண்டில் இந்தியாவில் விற்பனை செய்யப்பட்ட இரு சக்கர மின் வாகனங்களில் நாற்பத்தி ஆறு சதவிகிதம் வாகனங்கள் தமிழ்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டவை என்பதை பெருமிதத்துடன் இந்த அவைக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் உலகிலேயே மிகப்பெரிய இருசக்கர மின் வாகனம் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை தமிழ்நாட்டில் நிறுவப்படு பட்டுள்ளது அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட மின் வாகன கொள்கை தமிழ்நாடு தொடர்ந்து அனைத்து வகை வாகன உற்பத்தியிலும் முன்னணி மாநிலமாக திகழும் என்பதை உறுதி செய்யும் தொழில்துறையில் அதிக முதலீடுகளை ஈர்ப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதில் குறிப்பாக பெண்களுக்கு வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதில் இந்த அரசு முனைப்பாக உள்ளது பெண்களுக்கு அதிக அளவில் வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் தோல் அல்லாத காலனிகள் தயாரிக்கும் தொழில் தொழிற்சாலைகளுக்கு அரசு சிறப்பு முன்னுரிமை அளித்து வருகிறது இத்தொழிற்சாலைகள் ஏற்கனவே செய்யாறு பர்கூர் ஆகிய இடங்களில் செயல்பாட்டில் உள்ளன திண்டிவனத்தில் ஐயாயிரத்தி நாறு பெண்களுக்கு பெரும்பூ பெரம்பலூரில் முப்பத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூறு பெண்களுக்கும் வேலை வாய்ப்புகள் தரக்கூடிய இரண்டு தொழிற்சாலைகளுக்கு மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் நேரில் சென்று அடிக்கல் நாட்டியுள்ளார் மேலும் இரண்டு புதிய தொழிற்சாலைகள் கிராணிப்பேட்டையிலும் கள்ளக்குறிச்சியிலும் அமைக்கப்பட உள்ளன இவற்றில் முப்பத்தி இரண்டாயிரம் பெண்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தப்படும் தோல் அல்லாத காலனிகள் உற்பத்தி துறையில் மேலும் முதலீடுகளை ஊக்குவிக்க இதற்கான தனிக்கொள்கை வெளியிட்டுதலுடன் தயவான காலனி உற்பத்தியாளர்கள் சங்கத்து சங்கத்துடன் தமிழ்நாடு வழிகாட்டி நிறுவனம் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தையும் கையொப்பமிட்டுள்ளது எம்ஓயு மாநிலத்தின் எத்தனால் உற்பத்தியை ஊக்குவிக்க எத்தனால் கொள்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது உழவர்களின் வருவாயை உயர்த்து உயர்த்துவதுடன் சர்க்கரை ஆலைகளின் நிதிநிலையை மேம்படுத்துவது இக்கொள்கையின் நோக்கம் எத்தனால் உற்பத்திக்காக ஐயாயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீட்டை ஈர்க்க இக்கொள்கை வழிவகுக்கும் விருதுநகர் வேலூர் கள்ளக்குறிச்சி கோயம்புத்தூர் ஆகிய இடங்களில் புதிய சிப்காட் தொழில் பூங்காக்கள் நானூத்தி பத்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்படும் இதனால் ஏறத்தாழ இருபத்தி ரெண்டாயிரம் பேர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் மேலும் கங்கை கொண்டானில் உள்ள சிப்காட் தொழிற்பேட்டையில் ஐம்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீடில் ஆயிரத்தி ஐநூறு பணியாளர்கள் தங்கும் வசதிகளுடன் தொழிலாளர் குடியிருப்புகள் ஏற்படுத்தப்படும் இம்மதிப்பீடுகளில் தொழில்துறைக்கு மூவாயிரத்தி இருநூத்தி அறுபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது தகவல் தொழில்நுட்பம் மின்னணு முறையில் நேரடியாக எளிதான வெளிப்படையான முறையில் அனைத்து சேவைகளையும் மக்கள் வழங்க மக்களுக்கு வழங்க இந்த அரசு திட்டமிட்டுள்ளது இந்த நோக்கத்தை எய்த சிம்பிள் கவ் என்ற ஒரு புதிய முயற்சியை அரசு தொடங்கும் இம்முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக பல்வேறு அரசு துறைகளின் நடைமுறைகளையும் சேவைகளையும் கணினிமயமாக்கும் பணிகள் துரிதமாக நடைபெற்று வருகின்றன மென்பொருட்களை குறிப்பிட்ட காலகெடுவிற்குள் உரிய தரநிலைகளுடன் உருவாக்க உருவாக்குவதற்காக நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் மின் 
ஆளுகை நிதி ஏற்படுத்தப்படும் இந்த நிதி அரசு துறைகளால் மேற்கொள்ளப்படும் மின் ஆளுகை முயற்சிகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் உயர்தர இணைய இணைப்பை ஏற்படுத்தவும் குறைந்த விலையில் பல்வேறு மின் சேவைகளை வழங்கவும் ஒருங்கிணைந்த மின்னணு கட்டமைப்பு யூனிஃபைட் டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அரசால் அமைக்கப்படும் இதன் மூலம் மாநில தலைமையத்தில் இருந்து அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் அதிவேக கண்ணாடி இலைக்கற்றை வலையமைப்பு ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் நெட்ஒர்க் உருவாக்கப்படும் இத்திட்டம் நானூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்தப்படும் இனவேளை மருத்துவம் கல்வி வேளாண் விரிவாக்க சேவைகள் ஆகியவற்றை மாநிலத்தில் குக்கிராமங்களை வரை கொண்டு செல்வதற்கு மட்டுமின்றி அனைத்து பகுதிகளுக்கும் தங்கு தடையின்றி இணைய வசதி ஏற்படுத்துவதற்கும் இத்திட்டம் வழிகோலும் இன்றைய இணைய உலகத்தில் தகவலே ஆற்றலுக்கும் அதிகாரத்திற்கும் அடித்தளம் இந்த அரசின் சமூக நீதி கொள்கையை நிலைநாட்ட தகவல்களையும் வாய்ப்புகளையும் பரவலாக்கி அனைவரையும் உள்ளடக்கிய சமுதாயத்தை உருவாக்குவது மிக அவசியமாகும் எனவே முதற்கட்டமாக சென்னை தாம்பரம் ஆவடி கோயம்புத்தூர் மதுரை திருச்சிராப்பள்ளி சேலம் மாநகராட்சிகள் மாநகராட்சிகளில் முக்கிய பொது இடங்களில் இலவச வைஃபை சேவைகள் வழங்கப்படும் உலகளவில் தகவல் தொழில்நுட்ப துறையின் தம் தமிழ் துறையில் தமிழ்நாட்டை ஒரு முக்கிய மையமாக நிலை நாட்டுவதற்கும் பெருகி வரும் அலுவலக கட்டமைப்பு தேவைகளை நிறைவு செய்வதற்கும் சென்னை கோயம்புத்தூர் மற்றும் ஓசூரில் தமிழ்நாடு தொழில்நுட்ப நகரங்களை டிஎன் டெக் சிட்டி இந்த அரசு அமைக்கும் தகவல் தொழில்நுட்பம் உலகளாவிய திறன் மையங்கள் குளோபல் கேப்பபிலிட்டி சென்டர்ஸ் நிதி மற்றும் புத்தொழில் நிறுவனங்கள் செயல்பட திறன்மிகு மையங்கள் புத்தொழில் காப்பகங்கள் வர்த்தக மையங்கள் பொழுதுபோக்கு வசதிகள் போன்ற அனைத்து கட்டமைப்புகளும் இந்த தொழில்நுட்ப நகரங்களில் ஏற்படுத்தப்படும் சென்னையில் முதன்முறையாக ரெண்டாயிரம் ஆண்டில் டைடல் பூங்காவை நிறுவி தகவல் தொழில்நுட்ப புரட்சிக்கு வித்திட்டவர் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் ஆவார்கள் இத்துறையின் வளர்ச்சி தமிழ்நாட்டின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் பயனளித்திட வேண்டும் என்ற நோக்கில் ஏழு மாவட்டங்களில் நியோ டைடல் பூங்காக்கள் அமைக்க அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது இதன் நீச்சியாக ஈரோடு திருநெல்வேலி செங்கல்பட்டில் தலா ஒரு லட்சம் சதுரடி கட்ட கட்டட பரப்பளவில் தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்காக்கள் அமைக்கப்படும் இதன் மூலம் சுமார் நாலாயிரம் பேர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் சுற்றுலா தமிழ்நாட்டின் சுற்றுலாத்துறையானது மாநிலத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய பங்களிப்பை நல்குகிறது நடப்பாண்டில் உள்நாட்டு சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் நாட்டிலேயே முதலிடத்தை தமிழ்நாடு வகிக்கிறது சுற்றுலா தள மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் பல்வேறு சுற்றுலா தளங்களின் கட்டமைப்பு மேம்படுத்துவதற்காக நடப்பாண்டில் எழுவத்தைந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பில் உள்ள திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது பிச்சாவரம் பூம்புகார் மற்றும் ஒகேனக்கல் ஆகிய சுற்றுலா தளங்களை மேம்படுத்துவதற்காக திட்டங்களுக்கு ஐ ஐம்பத்தைந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது சுற்றுலாத்துறைக்கு ஊக்கமளிக்கும் வகையில் அனைத்து துறையினருடன் கலந்தாலோசித்து சுற்றுலா கொள்கை ஒன்று வகுப்ப வகுக்கப்பட்டுள்ள உள்ளது வகுக்கப்பட்டுள்ளது இது விரைவில் வெளியிடப்படும் சிறுபான்மையினர் நலன் பள்ளிவாசல்களையும் தர்காக்களையும் பழுது பார் பார்ப்பதற்கும் சீரமைப்பதற்கும் வழங்கப்படும் ஆண்டு மானியம் நடப்பாண்டில் ஆறு கோடி ரூபாயிலிருந்து பத்து கோடி ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது புகழ்பெற்ற நாகூர் தர்காவை சீரமைக்க இவ்வாண்டில் இரண்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்க ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இதே போன்று தேவாலயங்களை பழுது பார்ப்பதற்கும் புதுப்பிப்பதற்கும் வழங்கப்படும் மானியமும் ஆறு கோடி ரூபாயிலிருந்து பத்து கோடி ரூபாயாக உயர்த்தப்படும் தொன்மையான மதுரை புனித ஜார்ஜ் தேவாலயம் தஞ்சாவூர் ஸ்வாட்ச் தேவாலயம் சேலம் கிறிஸ்து தேவாலயம் உள்ளிட்டவை புதுப்பிக்கப்படும் வக்ஃபு உடைமைகளை பாதுகாப்பதற்கான சீரிய நடவடிக்கைகளை இந்த அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது 
இம்முயற்சிகளால் கடந்த ஆண்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துக்கள் மீட்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன இம்முயற்சிகளின் தொடர்ச்சியாக வக்ஃபு வாரியம் சொத்துகளின் தரவுத்தளம் உருவாக்கப்படும் இந்து சமயம் மற்றும் அறநிலையங்கள் கோயில் சொத்துக்களை பாதுகாப்பதற்கு அரசு தீவிர முயற்சிகள் தொடர்ந்து எடுத்து வருகிறது இந்த அரசு ஆட்சி பொறுப்பேற்றதிலிருந்து நாலாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஒரு ஏக்கர் பரப்பளவில் ஆக்கிரமிப்புகளை ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்ட நாலாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள கோயில் சொத்துக்களை மீட்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன கோயில் நிலங்களில் புவிசார் ஒருங்கிணைப்புகளை பதிவு செய்யவும் நில வளங்கள் பற்றிய தரவு தளத்தை தயாரிப்பதற்காகவும் திட்டம் ஒன்று செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இதுவரை ஒரு லட்சத்தி எட்டாயிரத்தி ஏக்கர் இப் ஏக்கர்களில் இப்பணி நிறைவடைந்து உள்ளன நடப்பாண்டில் ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி நாலு கோயில் சாரி ஐநூத்தி எழுவத்தி நாலு கோயில்களில் திருப்பணி முடிக்கப்பட்டு குடமுழக்குகள் நடத்தப்பட்டன திருச்செந்தூர் கோயிலில் முன்னூத்தி ஐந்து கோடி ரூபாயிலும் பெரியப்பாளையம் பவானி அம்மன் கோயிலில் நூத்தி அறுபத்தி ஆறு கோடி ரூபாயிலும் ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி கோயிலில் நூத்தி நாற்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாயிலும் பெருந்திட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன வரும் நிதியாண்டில் நானூறு கோயில்களுக்கு திருப்பணி முடிக்கப்பட்டு குடமலுக்கு நடத்தப்படும் வரும் ஆண்டில் பழனி திருத்தணி சமயபுரம் ஆகிய கோயில்களில் பெருந்திட்ட பணிகள் நானூத்தி எண்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் செலவில் மேற்கொள்ளப்படும் மக்கள் குறை தீர்ப்பு பொதுமக்களின் குறைகளை விரைவாகவும் நிறைவாகவும் தீர்ப்பதற்கு இந்த அரசு அதிக முன்னுரிமை அளித்து வருகிறது இந்த ஆண்டு முதல்வரின் முகர்வரி திட்டத்தில் பெறப்பட்ட பதினேழு புள்ளி ஏழு லட்சம் மனுக்களில் பதினேழு புள்ளி மூணு லட்சம் மனுக்களுக்கு தீர்வு காணப்பட்டுள்ளன தீர்வு காணப்பட்ட மனுக்களின் மீது மனுதாரர் களிமுடன் இருந்து மனிதார்களிடமிருந்து பின்னுடக்கங்கள் ஃபீட்பேக் பெறப்பட்டு தரக்காணிப்பு ஒரு தரகாணிப்பு கண்காணிப்பு பிரிவியல் மேல் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது அரசு அலுவலகங்களை மக்கள் தேடி வரும் நிலையை மாற்றி அவர் இருப்பிடத்திற்கே நிர்வாகத்தை கொண்டு செல்வதே இந்த அரசின் குறிக்கோள் ஆகும் கள ஆய்வில் முதலமைச்சர் என்ற இது அரசின் புதிய திட்டத்தில் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு நேரடியாக சென்று கள ஆய்வு மேற்கொள்கின்றார் இதன் அடுத்த கட்டமாக அரசின் திட்டங்களையும் சேவைகளையும் கடை கோடி மக்களுக்கும் மக்களும் பெற்று பயனடையும் வகையில் அனைத்து ஊராட்சிகளிலும் நகர்ப்புற பகுதிகளிலும் ஒரு புதிய திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் இத்திட்டத்தில் அனைத்து அரசு துறைகளும் ஒருங்கிணைத்து அரசு சேவை முகாங்கள் நடத்த நடக்க நடத்தப்படும் ஒட்டுமொத்த அரசு நிர்வாக இயந்திரமும் மக்களை தேடி சென்று அவர்களுக்கு தேவையான சேவைகளை அளிப்பதற்கு இத்திட்டம் வழிவகை செய்யும் நில நிர்வாகம் நில உரிமையாளர்கள் பயன்பெறும் வகையில் ஒரு நம்பகமான எளிய நில பதிவேட்டு முறையை கொண்டு வர அரசு உறுதியாக உள்ளது அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிலங்கள் விற்பனை பதிவு செய்யப்பட்டவுடன் அவற்றின் பட்டாவை தடையின்றி மாற்றம் செய்வதற்காக வருவாய் பத்திரப்பதிவு நகர் ஊரமைப்பு துறை சென்னை பெருநகர் வளர்ச்சி குழுமம் ஆகிய துறைகளை ஒருங்கிணைத்து புதிய மென்பொருள் உருவாக்கப்படும் இந்த நிதியாண்டில் கிராம நத்த பகுதி பதிவேடுகள் கணினி மயமாக்கப்பட்டு நத்தம் நிலங்களுக்கான பட்டா மாற்றம் முறை இணைய வழியில் மேற்கொள்ளப்படும் சமூக பாதுகாப்பு விளிம்பு நிலையில் உள்ள மக்களுக்கும் நலிவுற்ற பிரிவினருக்கும் தக்க சமூக பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய பல்வேறு நடவடிக்கைகளை இந்த அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது இந்த அரசு பொறுப்பேற்ற பின்னர் மே இருபத்தி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று முதல் புதிதாக ஐந்து லட்சத்தி எழுபத்தாறாயிரத்தி இருநூத்தி இருபத்தி ஐந்து பெண்களுக்கு முதியோர் ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு சமூக பாதுகாப்பு ஓய்வூதியங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன இவை தவிர மேற்பட்ட விண்ணப்பங்களின் தகுதியான ஒரு லட்சம் பேர்களுக்கு சமூக பாதுகாப்பு ஓய்வூதியம் கூடுதலாக வழங்கப்படும் 
இதன் மூலம் சமூக பாதுகாப்பு ஓய்வூதியம் பெறும் பயனாளிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை முப்பத்தைந்து புள்ளி எட்டு லட்சம் ஆக உயரும் சமூக பாதுகாப்பு ஓய்வூதியங்களுக்காக இம்மதிப்பீடுகளில் ஐயாயிரத்தி முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது காவல் சட்டம் ஒழுங்கை இந்த அரசு திறம்பட நிலைநாட்டியதன் காரணமாக தமிழ்நாடு அமைதி பூங்காவாகவும் சமுதாய நல்லிணக்கத்தின் எடுத்துக்காட்டாகவும் திகழ்ந்து வருகிறது போதை போதைப் பொருள் பயன்பாட்டு மற்றும் கடத்தலை தடுப்பதற்கு அரசு கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது இந்நடவடிக்கைகளால் பதிமூணாயிரத்தி நா நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஓரு போதைப் பொருள் விற்பனையாளர்கள் கைது செய்யப்பட்டு அவர்களுடைய வங்கி கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன நிர்வாகத்தில் வெளிப்படை தன்மையை மேலும் அதிகரிக்க மாநிலம் முழுவதிலும் உள்ள அனைத்து காவல் நிலையங்களிலும் முப்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் மொத்த செலவில் கண்காணிப்பு கேமரா அமைக்க மேம்படுத்தப்படும் அமைப்பு மேம்படுத்தப்படும் சமூக ஊடகங்கள் வாயிலாக தவறான காணொலிகளை பரப்பி புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களிடையே அச்சத்தை உருவாக்க அண்மையில் சமூக விரோதிகள் சிலால் மேற்கொள்ளப்பட்ட முயற்சிகள் அரசின் விரைவான கடுமையான நடவடிக்கைகளால் ஒடுக்கப்பட்டுள்ளன இச்செயல்களில் ஈடுபட்ட சமூக விரோதிகள் மீது பதினோரு வழக்குகள் பதியப்பட்டு கைது நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன அரசின் இந்த உறுதியான நடவடிக்கையை அனைவரும் பாராட்டியும் அனைவரும் அனைவருடன் பாராட்டும் பெற்றுள்ளது சுமார் நாலு லட்சம் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களை மாவட்டம் நிர்வாகமும் காவல்துறை அலுவலர்களும் நேரில் சந்தித்து உண்மையை விளக்கினர் வெளி மாநில தொழிலாளர்கள் பணி புரிந்த பணி புரிவதற்கான பாதுகாப்பான பணி சூழலை எடுத்துரைத்து அவர்களுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டும் அனைத்து முயற்சிகளையும் பீகார் ஜார்க்கண்ட் மாநில அரசுகளுடன் இணைந்து அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது அரசு பணியாளர்கள் நலன் அரசு பணியாளர்கள் ஓய்வூதியதாரர்களின் நலனை பாதுகாப்பில் இந்த அரசு கண்ணும் கருத்துமாக உள்ளது பழைய அரசு அலுவலர்கள் குடியிருப்புகள் படிப்படியாக புதிதாக கட்டப்படும் வரும் நிதியாண்டில் நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் உயர்ந்து வரும் கட்டுமான செலவுகளை கருத்தில் கொண்டு அரசு பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் வீட்டு கடன் வீட்டு கட்டும் முன் முன்பணம் நாற்பது லட்சம் ரூபாயிலிருந்து ஐம்பது லட்சம் ரூபாயாக வரும் நிதியாண்டில் உயர்த்தப்படும் ஓய்வூதியரார் இறக்க நேரிட்டால் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு ஓய்வூதியரார்களின் குடும்ப பாதுகாப்பு நிதி திட்டத்தில் நிதியுதவியாக ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படுகிறது கோவிட் பெருந்தொற்று காலத்திற்கு பின்னர் இந்நிதி உதவிக்கான கோரிக்கைகளின் எண்ணிக்கை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது ஓய்வூதியர்களின் குடும்ப நலனை கருதி கருத்தில் கொண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் இருபத்தைந்து கோடி ரூபாயும் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணாம் ஆண்டில் ஐம்பது கோடி ரூபாயும் சிறப்பு நிதியாக இந்த அரசு வழங்கியுள்ளது நிலுவையில் உள்ள விண்ணப்பங்களை தீர்வு செய்யும் மே தீர்வு செய்ய மேலும் இருபத்தைந்து கோடி ரூபாய் சிறப்பு ஒதுக்கீடாக வழங்கப்படுகிறது கொரோனா பெருந்தொற்றின் போது உயிரிழந்த நானூத்தி ஓரு முன்கள பணியாளர்கள் குடும்பத்தினருக்கு தலா இருபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் வீதம் நூறு கோடி ரூபாய் கருணை தொகை மாண்பு முதலமைச்சர் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து வழங்கப்பட்டுள்ளது பதிவுத்துறை ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு அன்று உயர்த்தப்பட்ட நிலத்தின் வழிகாட்டி மதிப்பு கைட்லைன் வேல்யூ ஒம்பது ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதின் பதினேழு அன்று முதல் ஒரே சீராக பதிமூணு சதவிகிதம் குறைக்கப்பட்டது மேலும் விற்பனை நன்கொடை பரிமாற்றம் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு இடையே அல்லாத ஏற்பாடு ஆவணங்களுக்கான பதிவு கட்டணம் ஒரு சதவிகிதத்திலிருந்து நான்கு சதவிகிதமாக உயர்த்தப்பட்டது சந்தை மிது மதிப்பிற்கு ஏற்ப வழிகாட்டி மதிப்பை உயர்த்தவும் பதிவு கட்டணத்தை குறைக்கவும் பல்வேறு தரப்பினர் இடமிருந்து தொடர்ந்து கோரிக்கைகள் வந்த வண்ணம் உள்ளன இந்த கோரிக்கைகளை ஏற்று வழிகாட்டி மதிப்புகளை திருத்தை திருத்தை புரிந்துரைக்கு பரிந்துரைக்கு திருத்த பரிந்துரைக்கு ஒரு குழுவை அரசு அமைத்துள்ளது 
இக்குழு நில அளவை எண் வாரியாக சர்வே நம்பராக திருத்தம் மேற்கொள்ள கால அவகாசம் தேவைப்படும் ஆகவே வெளிச்சந்தையில் சொத்துக்களின் மதிப்பு கணிசமாக அதிகரித்து உள்ளதால் இக்குழுவின் அறிக்கை பெறும் வரை வழிகாட்டி மதிப்பை எட்டு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரை கடைபிடிக்கப்பட்டு வந்த வழிகாட்டி மதிப்பிற்கு ஈடாக உயர்த்த அரசு முடிவு செய்துள்ளது நிலம் வாங்குபவர்களின் சுமையை குறைக்க பதிவு கட்டணத்தை நாலு சதவிகிதத்திலிருந்து இரண்டு சதவிகிதமாக குறைக்கவும் அரசு முடிவு செய்துள்ளது இனி சொந்த விற்பனை நன்கொடை பரிமாற்றம் ஆகிய ஆவணங்களுக்கு எட்டு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினோரு பதினேழு வரை கடைபிடிக்கப்பட்ட வழிகாட்டி மதிப்பில் ஐந்து சதவிகிதம் முத்திரை தீர்வை ரெண்டு சதவீதம் சொத்து மாற்றும் வரி மற்றும் ரெண்டு சதவீதம் பதிவு கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு இடையே அல்லாத ஏற்பாடு ஆவணத்திற்கு ஏழு சதவீதம் முத்திரை தீர்வை ரெண்டு சதவிகிதம் பதிவு கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் இந்த நடவடிக்கைகள் எளிய நடுத்தர மக்களுக்கு குறிப்பாக வங்கி கடன் மூலம் வீடு வாங்கும் வீடு வாங்குபவர்களுக்கு பெரிதும் பயனளிக்கும் மகளிர் உரிமை தொகை சமூகத்தின் சரிபாதியான பெண் இனத்தை சரிநகர் சமமாக உயர்த்த திட்டமிட்டு செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிற திராவிட மாடல் அரசு கல்வியில் நிர்வாகத்தில் அதிகாரம் மிக்க பொறுப்புகளில் பொருளாதாரத்தில் சமூகத்தில் பெண்களை உயர்த்தும் திட்டங்களை திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு அமையும் போதெல்லாம் தீட்டி செயல்படுத்தி வருகிறோம் மகளிருக்கு சொத்துரிமை உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் தனி இடஒதுக்கீடும் அளித்தது முதல் இன்று அவர்களுக்கு கட்டணமில்லா பேருந்து பயணம் வழங்கும் வழங்கியது வரை மகளிர் நலன் காத்து அவர்களது உரிமைகளை நிலைநாட்டுவதில் எப்போதும் மக்களுடன் செயல்பட்டு வருகிறோம் அந்த வரிசையில் குடும்ப தலைவர்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என்று நாங்கள் தேர்தல் அறிக்கையில் வாக்குறுதி அளித்திருந்தோம் சொன்னதை செய்வோம் செய்வதை சொல்வோம் என்ற இலக்கணப்படி செயல்பட்டு வருவார்கள் மட்டுமல்ல சொல்லாத நல பல திட்டங்களையும் நாங்கள் செயல்படுத்தி வருகிறோம் என்பதை மாமன்ற உறுப்பினர் அனைவருக்கும் அறிவீர்கள் அறிவீர்கள் நீங்களும் அறிவீர்கள் மக்களை தேடி மருத்துவம் புதுமை பெண் நான் முதல்வன் போன்றவை தேர்தல் அறிக்கையில் சொல்லப்படாதவை இத்தகைய புதுமையான திட்டங்களை செயல்படுத்தி உள்ள மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் மகளிருக்கு உரிமை தொகை தரப்படும் என்ற இந்த வாக்குறுதியையும் உறுதியாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று தொடர்ந்து அறிவுறுத்தி வருகிறார்கள் அதன் அடிப்படையில் தகுதி வாய்ந்த குடும்பங்களின் குடும்பத்து தலைவிகளுக்கு வரும் நிதியாண்டில் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் உரிமை தொகை வழங்கப்பட இருக்கிறது என்றதை பெரும் மகிழ்ச்சியுடன் அறிவிக்கிறேன் ஒன்றிய அரசால் பெருமளவில் உயர்த்தப்பட்டுள்ள சமையல் எரிவாய்வலை விலைவாசி உயர்வால் அதிகரிக்கும் குடும்ப செலவுகள் போன்றவற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள குடும்பங்களின் குடும்ப தலைவர்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் என்பது அவர்களது அன்றாட வாழ்க்கைக்கு பெரும் உதவியாக இருக்கும் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இந்த திட்டம் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் நூற்றாண்டான இந்த ஆண்டில் திராவிட இயக்க மாதம் என சொல்லத்தக்க செப்டம்பர் மாதத்தில் தாய் தமிழ்நாட்டின் தலைமகன் பேரறிஞர் பெருமகன் அறிஞர் அண்ணா அவர்களின் பிறந்த நாளான செப்டம்பர் மாதம் பதினைந்தாம் நாள் முதல் இத்திட்டம் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களால் தொடங்கி வைக்கப்பட இருக்கிறது இத்திட்டத்தின் கீழ் மகளிர் பயன்பெறுவதற்கான வழிமுறைகள் வகுப்பட்டு விரைவில் வெளிப்படப்படும் வெளியிடப்படும் தமிழ்நாட்டு மகளிரின் சமூக பொருளாதார வாழ்வில் ஒரு புரட்சியாக புரட்சியை ஏற்படுத்தும் கூடிய இத்திட்டத்திற்காக இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது 
பல பேரவைத்தலைவர்களே பார்ட் பி ஃபைனான்சஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட் கவர்மெண்டை சென்ற ஆண்டு போல் நான் ஆங்கிலேயத்தில் சுமார் பதினைந்து பத்தி படிக்க அனுமதி கோருகிறேன் honorable speaker i have highlight having highlighted the major reforms and initiatives of this government i turn now to the aggregate fiscal position of the state in order to arrest the declining trend of state's own tax revenues as a percentage of gsdp the government has been undertaking several resource mobilization me- measures including rationalization of rates and improvement in collection efficiency as a result the state's own tax revenues estimated to increase to rupees 1,51,870 crore in the revised estimates as compared to 1,42,799 crore in the budget estimates. In the coming year, it is estimated that the state's own tax revenue will further increase to 1,81,182 crore, which is a growth of 19.3% over the revised estimates. The state's own non-tax revenue is estimated at 15,309 crore in the revised estimates similar to the projections in the budget estimates 2023 in the coming year it is estimated at 20223 crore which is an increase of 32% over the revised estimates the share of central taxes is estimated at rupees 38731 crore in revised estimates and 41664 crore in the budget in line with the projections in the union budget while there is an increase it continues to be far less than what would have been devolved to the states but for the indiscriminate levy of cesses and surcharges by the union government the grants in aid from the union government is estimated at 39748 crore in the revised estimates including the payment of gst compensation arrears of 16214 crores and at rupees 27444 crores in this budget which includes a sum of 4572 crore that is expected as arrears in gst compensation in the coming year despite multiple representations from the states the union government has refused to extend the original gst compensation period of guaranteed 14% year over year growth beyond the 5 years that expired on june 30th 2022 and states will hence be deprived of a vital source of revenue from now on it should be noted that excluding the settlement of gst compensation arrears the total funds received from the union government that is the aggregate of both share in taxes and grants in aid annually have dropped by roughly 1% of gsdp when compared to 2014-15 which translate to a reduction of about 24840 crore this year and 28327000 crore next year in aggregate the total revenue receipts are projected to be 245659 crore in the revised estimates which is higher by 6% over the 2000 to like 31000 crore estimated in budget estimates 2023 in the coming year the total revenue receipts are projected at 2 lakh 70515 crore which is an increase of 10% over the revised estimates on the expenditure front the total revenue expenditure is estimated to reduce to rupees 2 lakh 76135 crore in the revised estimates as compared to 284188 crore in the budget estimates on account of prudent fiscal management the government has ensured adequate alloc- allocation towards its developmental needs as evidenced in the increase in estimates for subsidies and transfers to 118841 crore in the revised estimate against 113643 in the budget estimate adhaad motta telavanangal kuraikapattalum மக்களுக்கு போய் சேர்ற மானியங்கள் ஐயாயிரம் கோடி அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த கமிங் இயர் த டோட்டல் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு பி த்ரீ லேக் எயிட் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் க்ரோர்ஸ் அஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் த டிக்ளைன் இன் டோட்டல் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் த ப்ரொஜெக்டிவ் இன்க்ரீஸ் இன் ரெவன்யூ ரிசீட்ஸ் த ரெவன்யூ டெஃபிசிட் இஸ் எஸ்டிமேட்டட் அட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் க்ரோர் கம்பேர் டு ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் செவன் எயிட்டி ஃபோர் இன் த பட்ஜெட் this is a reduction of around 31850 crores in the last 2 years which is an unprecedented feat since the year 2015-16 when the revenue deficit breached the 1% gdp mark for the first time the finances deteriorated continuously with revenue deficits increasing in leaps and bounds to reach 3.28% in 2021 this government 
through reforms of unprecedented scale and scope has not only managed to arrest but actually reverse the declining trend by bringing down revenue deficit by record levels to 1.23% of the GSDP, close to the ratio of 2015-16. In the coming year, despite the inclusion of an amount of 7,000 crore for Magali Rurume Toge scheme, one of the biggest cash transfer schemes implemented by any state government in the history of this country, the revenue deficit of the state has still been contained at 1.32% of the GSDP, much below the levels of 2017-18. In the budget estimates for 23-24, the revenue deficit is estimated at 37,540 crore. In this budget, the government has given a further push to the capital expenditure in the state. An allocation of 44,365 crore has been provided for capital expenditure, which is an increase of 15.69% over the revised estimates. The total capital outlay of the state, including net loans and advances, is estimated at 54,534 crore in the budget. The fiscal deficit has been estimated at 74,524.64 crore in the revised estimate, which is exactly 3% of the GSDP. This is a reduction of around 15,589 crores as compared to the budget estimates 22-23. The government has managed to achieve the golden target of containing fiscal deficit at 3% of the GSDP as required by the Tamil Nadu Fiscal Responsibility Act 2003. This has been a Herculean task given the fiscal deficit of 4.61% that was inherited by this government while assuming office. For the coming year, the fiscal deficit is estimated at 92,074 crore, which is 3.25% of the GSDP. It should be noted that for the first time since this government assumed office, the budget calls for borrowing up to the full limit allowed by the 15th Finance Commission for the year, 3% of GSDP, as well as the additional 0.25% of GSDP that Tamil Nadu is likely to qualify for with respect to power reforms. I am duty bound to note that we face three structural problems that have increased since 2014 that we must correct as soon as possible. State's own revenues are still at roughly 7% of GDP, GSDP, far below the almost 10% level of 2006-07, and this leads to repeated revenue deficit. We must find a way to raise revenues as a percentage of GSDP to eliminate the revenue deficit and create a surplus for more progressive schemes and investments. We must use data to ensure that the state's revenue spending is targeted and does not to lead to inflation which is a hidden tax on the common person. We must improve our ability for discretionary spending by reducing the proportion of non-discretionary spending, which currently takes up almost 90% of the state's own revenue. In the year 23-24, net borrowings are projected at 91,866 crore, including 82,625 crore of net open market borrowings and 9,240 crore from other sources. Therefore, on 31-3-2024, the total outstanding debt will be 7,26,028 crore, and the debt to GSDP ratio will be 25.63%. This is well within the 29.1% limit for 2023-24 set by the 15th Finance Commission. The medium-term fiscal plan projects that we will soon achieve all the targets set in the Tamil Nadu Fiscal Responsibility Act 2003. The medium-term fiscal plan may kindly be taken as having been read as part of my speech. In the RSU Poru Petra Dilirindu, Thakkal Sayyum Irandavadu Moolu Nidhinilai Arikai Iduvahum. Namadu Maanilatthin Nidhinilai Yil Rendaayirthi Padunal Lirindu, Thodandu Eerpattu Sarivai Thaduttu, Karanandu Irandu Aandukalil, Nangal Perumaluvil Nidhinilai Yai Nalla Munnetrathai Nilayil, nalla murni terkait kondo bandul lom. Irai pata kala nidi nila warat titatil MTFP MTFP il teriutu wara warwai patra kure illa manila menre illa kai noki nangal payne kirom. Model ini gelai yir kum walat si kum idu wara uhanda sul alai uru akum. Weha mahe adu egerik kum. Parti selalu menanggal matrum nidi nirwagatil undri arasal vidikke padum kadmayana katupatigal 
இருந்த போதும் இந்த சாதனையை நாங்கள் புரிந்துள்ளோம் இது மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் தலைமையில் நிர்வாகத்தில் ஏற்பட்ட பெரும் முன்னேற்றத்திற்கு சான்றாகும் இந்த நிதி சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்ளும் அதே வேளையில் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் மக்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றார் மேலும் அனைவருக்கும் பயணிக்கும் வகையில் குறிப்பாக நிலவுற்றோர் மகளிர் ஆரியோர் ஆகியோருக்கு வாய்ப்புகளை வாய்ப்புகளும் வளர்ச்சியும் ஏற்படுத்தும் விதம் புதி புது திட்டங்கள் வடிவமைக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியுள்ளார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு மே மாதம் ஏழாம் தேதி ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்து இந்த அரசு ஒரு லட்சம் கோடி அளவிற்கு மேலான புதிய திட்டங்களை அறிவித்துள்ளது என்பதை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் இதன் விளைவாக தமிழ்நாட்டு மக்கள் இந்த அரசின் மீள் அதிக நம்பிக்கையும் எதிர்பார்ப்புகளையும் கொண்டுள்ளனர் குறிப்பாக கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் இந்த அரசின் சீரான செம்மையான நிர்வாகத்தினாலும் செயல்படுத்தியுள்ள பல உன்னத புதிய திட்டங்களினாலும் மக்களின் எதிர்பார்ப்புகள் மேலும் உயர்ந்துள்ளது என்பதை நாங்கள் உணர்ந்துள்ளோம் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களின் இலக்குகளையும் தமிழ்நாட்டு மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளையும் பெருமளவில் நிறைவேற்றும் வகையில் இந்த வரவு செலவு திட்டத்தும் திட்ட திட்டத்தை தயாரித்திருக்கிறோம் உலக புகழ்பெற்ற நிபுணர்களை கொண்ட மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களின் பொருளாதார ஆலோசனை குழு இந்த வரவு செலவு திட்டத்தின் திட்ட தயாரிப்பதில் நேரம் ஒதுக்கி ஆலோசனைகள் வழங்கியதற்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்கும் மேம்பாட்டிற்கும் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளை இந்த அரசு தொடர்ந்து மேற்கொள்ளும் இந்த வரவு செலவு திட்டத்தை தயாரிப்பதற்கு அயராத உழைத்த நிதித்துறையின் கூடுதல் தலைமை செயலாளர் திரு ந முருகானந்தம் இஆபி அவர்களுக்கும் நிதித்துறையின் பிற அலுவலர்களுக்கும் என மனமார்ந்த நன்றியையும் பாராட்டையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கயல் எழுதிய இமய நெற்றியின் அயல் எழுதிய புலியும் வில்லும் என்கிறது சிலப்பதிகாரம் புகழ்பெற்ற தொன்மையான இத்தமிழ் பேரரசுகளின் வழி தோன்றலாக இந்த திராவிட மாடல் அரசு தனது வரலாறு காணாத சாதனைகளை நாடே வியக்கும் வண்ணம் மக்களின் உள்ளத்தில் தொடர்ந்து பதித்து வருகிறது மக்களின் பேதா பேராதரவுடன் இனி வரும் காலங்களிலும் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களின் தலைமையிலான இந்த அரசு தமிழ் சமுதாயத்திற்கு ஆற்றிய வேண்டிய வரலாற்று கடமையை தொடர்ந்து ஆற்றும் என்று உறுதி கூறுகிறேன் இந்த வரவு செலவு திட்டத்தை உருவாக்குவதற்கு எனக்கு தொடர்ந்து வழிகாட்டுதலும் ஆலோசனையும் ஊக்கமும் வழங்கிய மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மாண்பு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலாம் ஆண்டிற்கான வரவு செலவு திட்டத்திற்கு இந்த அவையின் ஒப்புதலை பெற்றுத்தருமாறு தங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் வாழ்க தமிழ் வெல்க தமிழ்நாடு நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இருபத்தி ஒன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்று வினாக்கள் விடைகள் நேரத்தை ஒத்திவைப்பது குறித்து தீர்மானம் மாண்புமிக அவை முன்னவர் அவர்கள் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே சட்டமன்ற பேரவையில் முதல் ஒரு மணி நேரம் வினாக்கள் விடை என்று உள்ள சட்டமன்ற பேரவை விதி முப்பத்தி ரெண்டை நாளை இருபத்தி ஒன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்று தளர்த்தி அந்நேரத்தை அரசினர் அலுவலர்களுக்கு எடுத்துக்கொள்ள விட வேண்டும் என்ற தீர்மானத்தை முன்மொழிகிறேன் மாண்புமிகு அவை முன்னோர் அவர்களின் தீர்மானம் பேரவையின் முடிவிற்கு விடப்படுகிறது ஏற்போர் ஆம் என்க மறுப்போர் இல்லை என்க ஏற்போரே மறுப்போரே இல்லை என்று கருதுகிறேன் மறுப்போரே இல்லை தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேறியது இருபத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு செவ்வாய்க்கிழமை வினாக்கள் விடைகள் நேரம் இல்லை பேரவையின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் முடிவுற்றன பேரவை மீண்டும் நாளை காலை பத்து மணிக்கு கூடும் வணக்கம்